Hello, teachers. Acho que o professor saiu. Iniciando aqui. Iniciando aqui no... Olha aí. Iniciando aqui no Facebook. Agora eu vou enviar o link. Lá nos grupos. E o link aqui no Corona, no grupo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Olá, todo mundo. Cheguei. Catherine, você fala espanhol? Eu não falo, infelizmente. Eu até entendo, mas falar eu não falo não, Madeira. <risos> Vai ser Adê, você. você viu que tem uma pergunta em espanhol? O Vivian já mandou lá no grupo. Tem Sim, uma a Catherine fez a tradução, mas aí eu não sei. Será que ele... ele é eu acho que a Catherine pode falar do Peru, de Gustavo, do Peru. Aí, se ele pedir tradução, sim. a gente faz, né? Sim, sim, sim. sim. Sei, porque Passamos vai estar assim. meio... Uhum. Passamos eu passar do inglês para o português para o espanhol. sim. Cadê o pessoal, hein? Tá todo mundo quietinho. Cadê o boa tarde aí do povo? Deixa eu ver quem tá aqui. Boa tarde. Aí, Richard. Boa tarde. Amiga, Enzo. Arthur. Boa tarde, gente. André. Romeu. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde. Boa tarde, Bruna. Desculpe o atraso, mas tô em tempo. <risos> Oi, Paulo. Boa tarde a todo mundo aí do grupo. Boa tarde. Enzo, Enzo, tu hablas inglês? Eh, pouco. Entendo, pero não, não hablo muito. Olá, pessoal. Olá. Mas ele pode... Quando... Boa tarde, Pedro. Ele podia tocar, ele podia falar em... Desculpinha, eu estava falando aqui. Ele podia vir no alemão, pelo menos o alemão. Vários, vários professores aqui, né? Até o próprio professor Harry, que é alemão. Boa tarde, professor Costinha. Boa tarde, Ariana. Boa tarde, Alain. Pois é. Boa tarde, boa tarde, pessoal do Facebook. Bruna. Vou mandar o, o link aqui para a Bruna. Oi. Eu vi o meu comentário? Ah, fazer a live em alemão mesmo? Isso aí Não. pode traduzir, porque tem muitos professores aqui que falam alemão, né, que moraram no alemão. Na, na Alemanha, né? Acho que o próprio Felipe, né? É, Sim, também. mas, é, é, mas é, 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 a minha opinião é, é que para massificar a, a informação, com certeza vai ser bem melhor em inglês. É, e também na tradução, para fazer mais dinâmico, né? É, eu acho, pelo menos. É, eu sei que tem, tem várias pessoas que falam alemão aqui, o próprio Carlos, que mora na Suíça, por exemplo, também. Mas para fins de tradução... Eu acho que é melhor a gente fazer através da, da Caterine, por exemplo, também. É porque, okay. Sérgio, é, Paulo Sérgio, é o seguinte, a gente já tem muitas perguntas e já estamos preparados para responder elas em inglês, para fazer ainda. É. Se a gente tivesse pensado nisso antes, talvez fosse possível fazer do alemão para o... É. Infelizmente, não foi pensado assim. Uhum. Ok, tá bem. A gente já... Sua filha. Ai, desculpa, peraí. Quero apagar aqui um pouquinho, vou amassar aqui a cara. Pode ir conversando aí, pessoal. Estou preparando a sala aqui do Facebook. Fiquem à vontade. Que ela já vem, já fala, dá tchau. É, é que a, a, minha, a minha mulher estava com suspeita é, de, de ter pego o vírus, viu? Ela é médica, ela está bem é, na frente, na primeira linha, como, como, é, como é falado. Aí é, ela foi suspeita, né? finalmente não pegou, graças a Deus, mas ela está ah, mesmo bom, assim, está isolada. 
É, aí o, sobrou para mim. Fiquei de papá, então. Por isso que todos os dias fica ela aqui para eu fazer ela dormir. Ótimo. Mas qual é o nome da, da menininha? Kiara. Kiara, vem para cá. Mira. A Kiara. Diga, Leona. Diga. Olá. Olá, Kiara. Oi, dá, oi, Kiara. Tudo bem? Oi, Kiara. Olá, Kiara. Oi, Kiara. Oi, Kiara. Oi, Sim, formiga, tudo bem? Bem, você? É, tudo bem. Sim. Já, já a gente começa. Do... Mais uns dois minutinhos para organizar o, ah, o Facebook. Lá tem o Malte. Chegou. Que homem. <risos> <risos> Alô. Alô. Esse cavalo é... é... Sim, meu é que eu vou do quiet. Yes. <risos> Vamos começar. Mais dois minutinhos, pessoal. Tá abrindo aqui. Só para eu conferir para ir tudo certinho a transmissão lá pelo Face. Hallo Malte. Hi, wer ist da? Hi, Felipe hier aus ah. Rio. Hi, grüß Gott. Richtig. Äh, sieht sehr schön aus da. Äh, es ist schon abends, ne? Da. Genau, hier ist ähm, 10 nach 8 am Abend, aber die Sonne geht gerade unter da hinten. Ja, bei uns nicht. Ja. <lacht> es ist schön heiß noch. Ja, herrlich, ich würde gern tauschen. Ich auch. <lacht> Hier ist zu heiß. Ja. Okay. Ja. Ja, gut. Sehr gut. Ich war früher ein Student bei Deutschland. Okay. Wo? Im Deutschen Bundespost. Okay. Zwei Jahre alt. Ja. Klasse. Spreche ein bisschen noch. Ja. Das ist klar, ein Wensch. Ja, ich verstehe ich besser aussprechen. Sehr gut. Aber ich will talk to, I will try to speak English. So. <lacht> Já que foi promovido para o Zoom hoje, né? Apareceu aí na, nas vestes da Mirna. Pois é, hoje eu estou por aqui e eu não sei trocar o nome, eu estou no computador porque é, meu celular quebrou e no computador está o nome da minha esposa, eu não sei trocar, enfim. Manda um beijão para ela. Isaac. Beleza. Tô Isaac, aqui. tu chegou, nem deu um oi, Isaac, eu nem sabia que tu estava Eu estava tentando mudar o nome, mas... <risos> Boa tarde, é, todo mundo. Boa tarde. Alô, professor Malte. Wie geht es Ihnen? <risos> Sehr gut, danke. Freut mich, bei euch zu sein. Sollen wir noch ein bisschen warten? Oder uh, wann sollen wir anfangen? Ich, ich, ja. ich glaube, es fängt gleich an. Gut. Auf Englisch, ne? Ja, gut. It will start soon. Pronto, pessoal, tudo pronto, sala pronta. Boa tarde a todos, vamos começar. Vamos aí colocar o microfone no mudo. Vou deixar todo mundo interagindo. E eu sei que na live ele vai ser aquela pessoa se eu não perguntar... Tem é um microfone aberto aí. E aqui está falando aí, tem microfone aberto. Fica do professor Formiga. Fernando. Então, assim, eu não sei nem, às vezes, o que expressar. Fala, eu vou montar aqui. Tchus. Tem que ver ele agora. Querendo ver também. Amiga. 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 Seu microfone está aberto. Obrigada. Vou conferir aqui o microfone de vocês, gente. Rolou, rolou, rolou. Herr. Herr Leren. Um good life. Boa tarde, pessoal. 
Mais um dia de Corona Bassons. Meu nome é Bruna Bonfim, sou, fagot... sou de João Pessoa, fagotista da Orquestra Municipal daqui, de João... professora de fagote no Projeto Prima. É, vou apresentar aqui a equipe que está me ajudando hoje, é, Madê, e se vocês precisarem de tradução para espanhol, mandem a pergunta que Madê vai fazer a tradução. Um oi, Madê, por favor. Olá, boas tardes a todos. Si necesitan una pregunta o alguna traducción, por favor, escríbanlo en el chat o los que estén en el Facebook. Estoy eh, aquí contando con la ayuda de la profesora Catarina Carrián, que es pagotista de la Orquestra Filarmónica de Minas Gerais. Ella va a ayudar aquí en las traducciones, las preguntas de ustedes y con el profesor Marco también. Hola, Catarina. Hola, buenas tardes, ¿todo bien? Eu que vou traduzir Isaac, as coisas inglês. Tem Isaac no Facebook, aqui na sala. Cadê hoje Isaac? Eu tô, hoje eu estou por aqui também. Boa tarde, pessoal. Estamos aí. Por aqui também. Luiz Henrique, que está lá no Facebook também, dando apoio. Marcelo e Vivian hoje não puderam estar aqui, mas também são, são da equipe aqui de apoio das lives. E hoje o Corona Bassum está recebendo o professor... Mate Rei, eu falei certo, gente. Certinho. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz por ele ter aceito o convite. É, todos estamos, né? E ansiosos por essa live. Eu agora já vou passar adiante para a Catarine me ajudar aqui, que ela vai ser meu braço direito hoje aqui. Obrigado, Catarine. E seja bem-vindo, professor Malta. Welcome, professor. Uh, we would like you to introduce yourself. Bruna has just introduced you in Portuguese, but in respect to people who do speak English, would you please introduce yourself? Yeah, hello, everybody. My name is Malte Refat, and I'm so glad to be with you. This is such a wonderful opportunity to, to, to share each other and uh, over the continents. This is really fantastic. And you have an amazing group there with Corona Bassoons. So, um, I am currently teacher for bassoon in uh, Essen in Germany at the Folkwang University of the Arts. Um, actually, I'm doing that job already now for 12 years, but uh, with a full professorship uh, now for two years. And um, before that, I was the principal bassoon of the NDR Radio Philharmonic in um, Hanover in Germany. So. Actually, this is where I still live. I live in Hanover, which is 250 kilometers away from Essen. And um, yeah, I'm happy to be with you. Então, o professor falou que ele está muito feliz em estar conosco hoje. Ele agradeceu a presença de todo mundo e parabenizou pela iniciativa. Ele me falou mais cedo também que ele está muito impressionado com a organização do grupo e também com... É, o tamanho, né, a quantidade de pessoas que estão aqui, é, ele basicamente resumiu a biografia que nós colocamos, nós publicamos no grupo, a biografia dele, se vocês quiserem a gente posta novamente, é, e falou de seus 12 anos de docência na universidade e do, da sua experiência como músico em geral. Vamos passar, é, ele vai agora tocar uma música, vai colocar é, o João Francex para tocar. Professor, would you please play the Piece yeah, of music that you plan. great. I will try to do everything that it works. Yes. <laughs> Thank <laughs> you. 
Yeah, this was the first movement of the Divertissement by Jean Fronsex. And um, I actually, I love his music a lot. And um, I can remember when I was uh, maybe 16 years old or so, um, I, I had a CD with the woodwind quintets of Jean Fronsex. And I have been listening always to that CD, uh, also together with my, my, my mother, actually. She loved it also. And when I was a little bit um, older, with 18, um, the Aulos Blazer Quintet, which was at that time was a famous uh, woodwind quintet, did a concert at the Schleswig-Holstein Music Festival, which is in the north of Germany. And um, it was in the newspaper that Jean Fronsex would come to this concert and because they were doing a first performance of his uh, piano sextet, I think. So I, I was 18 at that time and I took my car or my, actually my parents car and I drove there. And um, I went to the concert and after the concert, I, I went to Fronsex and I, I said, here, please, can you give me an autograph? And um, yeah, he signed me the CD and I, I still have it. And I'm I'm very happy to uh, offer that. <laughs> Maybe you want to translate? Absolutely. That's very lovely. Uh, ele falou que ele apresentou o primeiro movimento do divertissement de Jean Fransex, que ele adora essa peça, que ele ouvia muito com a mãe dele quando ele tinha uns 16 anos. E um pouco mais tarde, quando ele tinha lá seus 18, é, ele leu no jornal que um quinteto de sopos ia apresentar é, uma obra do Jean-François e resolveu ir, é, no, foi no, no Festival de Música de Schleswig-Holstein, é, na Alemanha. Então ele pegou o carro dos pais dele e foi dirigindo até lá, levando um CD, aquele CD que ele sempre ouvia com a mãe dele. E depois o concerto foi lá e se apresentou, o compositor pediu autógrafo e conseguiu. Essa é a história que ele contou agora. So, what would you like to hear? <laughs> Should I talk uh -huh. a little bit about my my well my life, about bassoonist life, or? Please do. <laughs> uh, o okay. professor vai falar um pouquinho sobre a vida dele como fagotista, que ele é um artista muito multidisciplinar. Ele faz de tudo, né? Música de câmara, orquestra, dá aula, e é muito envolvido em música, música contemporânea também. Então ele vai se apresentar apresentar um pouquinho nesse sentido, professor. Um, I just introduced the fact that you will be talking about your life as a bassoon player and the fact that you're a very multidisciplinary disciplinary artist, uh, teacher, orchestra player, soloist, chamber music, and also um, very active in the new music scene, right? Yeah, well, yeah, that's quite correct. I mean, um, I started actually bassoon playing with the age of 11. Um, because I, I went to a, a school in, in Hamburg where I grew up, North Germany, um, where there was a lot of music and each each class had his own class orchestra and they, they needed, a, a, well, they needed a bassoonist and actually on that time on the blackboard there was a bassoon to sail and, and um, I went there with my parents and immediately I could play an F major scale. Well, actually, I think most of us can could do that on the on the first day. I would say. Well, anything. And um, but I loved always loved the sound actually of the bassoon uh, from beginning on. And um, and well, when I was around sixteen or seventeen, I played more and more in youth orchestras. And uh, uh, in uh, well, not on the in the really big youth orchestras. Like um, there is one of the of whole Germany. Actually, I got, got never into that orchestra. So my my career actually started uh, quite late, I can say. And um, with uh, 
18 or 19, I think. Well, I had to go to the military service to do that. At that time, this was still everybody had to do it in Germany. Um, but I think with 19, I met uh, Sergio Azzolini. And um, I was, was very, very much impressed by his playing. And he told me that one of his closest friends would be Dark Jensen. And um, so I bought a CD of Dark Jensen and I was very impressed by that. Maybe you want to translate onto that? Yeah. Uh, ele falou que ele começou com 11 anos em Hamburgo, da cidade de onde ele nasceu, é, que era uma cidade com muita música e cada turma da escola tinha sua própria orquestra. E aí, na época que ele entrou nessa escola, ele tinha um fagote disponível e, inclusive, um, fagote, um instrumento disponível para vender, para comprar. Então, comprou já conseguiu né, é, se familiarizar com o instrumento desde cedo. Ele diz ter tido bastante facilidade em tocar sua escala de Fá maior e comentou um pouco de maneira jocosa que quase provavelmente todo mundo conseguiria fazer aqui. Fá maior, afinal, não é tão difícil assim. É, ele diz que ingressou, começou a tocar em orquestras jovens um pouco maiores com seus 16 anos, então, para ele, né, no, no, nos parâmetros europeus, 16 anos é considerado tardio. É, aí eu confesso que depois disso eu perdi um pouquinho a concentração. Né? <risos> Se alguém puder me ajudar, por gentileza. Ele, yeah. ele é, conheceu o, o Azzolini, que ficou muito impressionado com, com ter conhecido ele, e que ele falou uh, que um grande amigo dele é o Dark Jensen. E então, através do, do Azzolini, foi que ele conheceu gravações aí do Dark Jensen também e que foi seu professor depois no futuro. Muito obrigado, Felipe. Yeah, and um, at that time, well, as you, as you might, might, maybe it's the same in Brazil, but um, when you want to study bassoon, you just don't go to one teacher. You go to many universities. Maybe you go to five or six universities in order to, to find the right teacher, in order to get a place, actually. And um, at that time, um, I actually I, I wanted so much to study with Klaus Tunemann because at that time Klaus Tunemann was the biggest name in uh, in, in German bassoon history, and um, and I think at that time maybe thirty bassoonists wanted to get a place in his class, and I was I was the third in the list, and uh, the first two get got a place, but not me, so. Um, I also um, I went to Dag Jensen also and, and others also, and uh, but I've, I never met Dag Jensen before, and um, so I didn't get a place with Klaus Thunemann, but I did get a place with Dag Jensen, and at that time Dag had, had only a very small class, so only he had six students at that time, and he never took somebody for the first semester. So at that time I was 20, I think, and he never took a 20 year old. But he took me, and um, and I, I. But I never. I didn't knew who, who he was. So I went to a shop to buy a CD with uh, Saint Saint Sonata, and I was so much impressed. This really just went directly to my heart. How how Dark is using the sound and the vibrato, and um, and so I, after listening to that CD, I thought, okay, I want to study with this guy. Do you want to translate? Great, yes, please. Ele falou que ele não sabia né, é, como que é no Brasil, inclusive é uma pergunta interessante de a gente responder para ele. É, ele falou que quando se quer estudar fagote na Alemanha, é, é normal procurar muitas universidades, procurar muitos é, professores para encontrar o professor certo e encontrar uma vaga. Na época ele queria muito estudar com o Tunemann, porque é, o Tunemann era o mais famoso e tinha 30 fagotistas na lista de espera do Tunemann e só tinha duas vagas. E o professor é, Malta era o, o terceiro na lista, então ele não conseguiu entrar no estúdio do Tunemann. Então ele continuou procurando e, e foi pro, procurar o Dag Jensen. E nunca tinha, não conhecia ele, nunca tinha ouvido tocar, mas ele foi lá no estúdio, se apresentou, o estúdio do Dag Jensen na época era muito pequeno, tinha apenas seis alunos, ele não costumava aceitar alunos jovens, é, e na época o professor Malta tinha apenas 20 anos, mas depois de conhecer ele, o Dag Jensen aceitou ele no primeiro semestre. Aí depois desse primeiro encontro, o Malta foi comprar o CD dele, com a sonata de Sensan, e ouviu, 
aquilo, ele ficou muito impressionado com o som e o vibrato, e daí ele ficou muito convencido, muito feliz por ter é, escolhido estudar com o Dagenzi. And actually, I have a recording we have brought for you uh, of the Sancerre Sonata of the first movement uh, with me playing, actually. And um, whenever I play this sonata, I still have to think of that time when I was 20 or so, when I met Dark for the first time, because uh, he impressed me so much with what I'm saying. So uh, I want to play this first movement for you. It takes two and a half minutes and uh, enjoy. And this is Please the picture do. of Saint Sans. Lovely. Ele, ele diz que ele ainda lembra, toda vez que ele toca o Sensance, ele ainda lembra desse momento quando ele tinha 20 anos. E ele tem uma gravação dele é, tocando o segundo movimento, se eu não me engano. Ele vai tocar agora. Uh, here it comes. The second movement? No, the first movement. Oh, first movement, thank you. Yeah. Primeiro movimento, perdão. And it's a live recording from Canada uh, in 2012 or so. I did a masterclass in in Montreal. Ah, é uma gravação ao vivo de um recital, de, de um masterclass que ele fez em Montreal, minha cidade natal, em 2012. Yeah, well, I um, yeah I always love the piece. I think actually the Saint Saint Sonata is probably the best piece we have for bassoon. Mm -hmm. There are many maybe other pieces who are really fantastic to play and a lot of joy, but Saint Saint Sonata is probably the best piece I would say, best composition. Ele disse que ele adora a sonata de Saint Saint e que provavelmente seja a melhor peça para fagot e piano que nós temos como fagot. Yeah, well, then um, I, st I studied with Dark in Essen, as I said earlier, and uh, when Dark moved to Hanover to the Musikhochschule in 2000, no, it was in 1998 or so, 1998 or 1997, uh, I moved with him. And, um, and after doing my diploma, I studied with Georg Klüch in, um, in Weimar, actually, first, and then Georg moved to Cologne. And then I studied also in Cologne. And um, 
Georg Klüch, I would say, was also the, I mean, was somebody who really uh, touched me a lot and impressed me a lot. And he gave me a lot of, uh, he influenced me a lot of um, being a very flexible player and also, um, well, maybe let's say not so much bassoon wise, but being a musician, what it means to be a musician, to, to be a social human being on the, on the stage and in the orchestra pit. And he helped me a lot uh, for doing auditions. Great. Ele disse que estudou com o Doug Jensen em Essen e quando o Doug Jensen se mudou para Hanover em 1998 ou 97, mais ou menos, ele foi junto. E depois desse diploma concluído, ele foi estudar com... Could you repeat the, your teacher, other teacher's name, please? I'm sorry. Oh, that was Georg Klutsch. 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 Yes. Georg Klutsch, em Weimar, em Colônia. E esse professor foi alguém que o impressionou bastante no sentido de influenciar ele muito para ser um fagotista flexível, um músico flexível um, e alguém que deu muito sentido para o que é ser é, um ser humano no palco, tanto quanto, enquanto solista, quanto é, enquanto músico dentro da orquestra e um músico na, or, na, na orquestra de ópera. Yeah, and um, as as it well as it developed, um, also uh, already as a student, uh, I played. I was very lucky actually to get invited to play with the Gustav Mahler Youth Orchestra, um, which is the well one of the two main student orchestras of Europe. One is the Euro uh, European Union uh, Youth Orchestra, and the other one is the Gustav Mahler Youth Orchestra, which was founded by Claudio Abado. And they asked me to be their principal bassoonist in 97, I think. And I played there for two years with them. And at that time also, um, they invited me to play with the Mahler Chamber Orchestra, which just founded at that time. Great. Ele diz que ele teve a sorte, o privilégio de, ainda enquanto estudante, ser convidado para a Orquestra Jovem Gustav Mahler em 1997. Ele ficou lá por dois anos. Ele falou que essa orquestra é uma das grandes orquestras jovens da Europa. E, concomitantemente, na mesma época, ele também foi convidado a tocar com a Orquestra de Câmara Gustav Mahler, que já é uma orquestra profissional. Yeah, the Gustav Mahler Youth Orchestra was just a fantastic opportunity, as there were, were musicians from from whole of Europe, and um, from I mean from everywhere, also from from Russia and from Turkey and um, and from Norway, from Spain, from Portugal, from Italy, from really everywhere. And I was lucky to play with um, Pierre Boulez. We played Le Sacre de Printemps with him, and um, Kent Nagano. We did Petrushka. And uh, my first project, I played the Also Sprach Zarathustra in, um, in Vienna. We played in the Musikverein and I was 22 or 23. And Claudio Abado was just sitting over there and uh, Ivan Fischer was conducting. And um, that was a very impressive time. Wow. That is impressive indeed. Ele ressaltou que... Nessas orquestras tinha músicos de toda a parte, né? de toda a parte da Europa. Ele teve a sorte de tocar Le Sacre du Printemps com Pierre Boulet, Petrushka com Ket Nagano e Alzo Spach Zaratustra é, em Viena, com, é, sob regência de Ivan Fischer. Yeah, and when the Mahler Chamber Orchestra, when they found it in uh, 96 or 97, I don't know actually, um, um, their first big project was to do. Um, Don Giovanni by Mozart uh, in Aix-en-Provence in southern France and I was invited to play with them and um, Claudio Abado was conducting 50% and the other 50% were Daniel Harding and at that time Daniel was was the same age as we are so uh, he, we were like 23 and Daniel was also 23 and he was just uh, learning actually he was just learning everything from from Abado and It was actually a very intense time. Like, um, I mean, I don't want to say too much here because it's live on the internet, but, but um, <laughs> it was it was intense. Like at that time, in 1908, there was the football championship in France also, and uh, Germany was doing very, very bad. The German national team was so bad in that year. 
and um, and the English, I think they they fight it against the Germans. And and Daniel Harding, he was he he was he's such a big football fan. So he was whenever England did a goal, he was like yeah, like that in the pit. And when the when Germany lose, he was like oh yeah, Germany lose yeah. And <laughs> and we were the same age as him. So crazy times actually. <laughs> é, ele diz que quando a orquestra de, de câmara Gustav Mahler foi fundada, o primeiro grande pro, o, primeiro, ah, o primeiro grande projeto dessa orquestra foi fazer Don Giovanni de Mozart em Aix-en-Provence, no, no sul da França. É, ele foi convidado a participar e Claudio Abado estava regendo 50% dessa temporada e o, o jovem regente Daniel Harding de, da Inglaterra estava regendo a outra metade. E na época, esse Daniel Harding, ele tinha a mesma idade que ele, 23 anos, então a gente estava aprendendo mesmo. É... Aí o professor comentou que foi uma época muito intensa, e sem querer contar com muitos detalhes, porque afinal a gente está na internet, né? o mundo da internet não perdoa, é... foi em no... 1998, durante a Copa do Mundo de Futebol na França. Galera, o... Ah, o time da Alemanha estava péssimo, e o Daniel Harding estava torcendo muito contra o time da Alemanha, torcendo muito a favor do time inglês. Então, quando a Alemanha perdeu, ele comemorou muito e foi... Aparentemente, foi um momento muito intenso daquele festival. <laughs> yeah, ok. Well, that was... Um, I think I played there for two or three years. And um, after I finished my studies uh, in 2001, when I studied already with Georg Klutsch, I did an audition for the Bayerische Staatsoper, or let's say the Bavarian State Opera. And, and that orchestra at that time um, was led by Zubin Mehta. And I won the audition. It was just a one-year contract, actually. But um, this was a very intense time, because at that time, this orchestra um, did, I think I played in one year, 35 operas, and most of them without rehearsal. And in so many operas, there was um, Zubin Mehta was conducting, and I played this all by sight reading and no rehearsal. And um, this was uh, actually fantastic. <laughs> ah, wow, it's amazing. É, comentou que ficou por uns dois ou três anos nessa orquestra, é, na orquestra de câmara do Gustavo Mahler, que em seguida ele terminou seus estudos em 2001 e fez uma prova na Bavarian State Opera, que é a ópera do estado da Bavária na, na Alemanha. E Zubin Mehta, que estava regendo na época, e ele ganhou a prova e saiu de lá com um contrato de um ano. Ele descreveu mais uma vez esse tempo como, como sendo muito intenso, porque tocou 45 óperas diferentes em um ano, em sua maioria sem ensaio e lendo à primeira vista. <laughs> yeah, I can remember once I played um, Electra by Richard Strauss without rehearsal. <laughs> <And> <laughs> I went to the conductor, um, Peter Schneider. He was a very, very old conductor. He was, a, you know, like this. Um, he was not, not a famous conductor, but he knew all the operas. And he did conduct also in Bayreuth and, and everywhere. And he was, um, I went there, I said, hello, Mr. Schneider, I have to play the opera today by, by side reading. And, and he said, oh, why did you not come earlier? I could have prepared something. I could have written something in the score. Uh, please next time come earlier but then he said don't worry my son don't worry i will get you through the opera and so he was he was for loads of the opera he was conducting for with one hand for the stage and the other hand the first bassoon ele se lembra de tocar elétrica de richard strauss sem ensaio com o regente peter schneider que na época já era muito idoso esse regente ele conhece conhecia todas as óperas aí o o professor Marta, ele foi lá conhecer o regente e dizer para ele, ô, oh, maestro, estou aqui, eu tenho, preciso tocar essa ópera, mas eu nunca, eu não ensaiei. Estou um pouco preocupado. Aí o, o regente meio que se comportou como um avô. Falou, não, mas por que você não veio mais cedo, meu filho? Eu poderia ter te preparado. Mas tudo bem, vai lá, fique tranquilo, vai, vai, vai ficar tudo bem. Aí ele regeu, aparentemente regeu a, a ópera com uma mão, regeu a orquestra, com a outra mão regeu o primeiro fagote. <laughs> yeah, well, that was a, a time you will never forget, you know. So, um, also, I met my wife in that orchestra, <laughs> so I never forget mm -hmm. that. And um, 
Well, but uh, this the contract ended, and after that time, I could have had many possibilities to play more in the orchestra as an extra player. But it, uh, the contract ended, and I went on to the NDR Radio Philharmonic in Hanover, where I got the principal bassoon position, and that started in um, two thousand two, actually, and that was an unlimited time contract. Brilliant. E aí ele conheceu a esposa na, naquela orquestra, em, na, na Bavária, e em seguida, quando acabou o contrato dele, ele continuou tocando como cachete, mas emendou para a orquestra da NDR, em Hanover, a orquestra da rádio lá, e conseguiu um contrato sem, sem prazo, né? E pra, começou a tra trabalhar lá a partir de 2000, 2002. Sim, e a Radio Philharmonic é um, uma very a specific orchestra or let's say it's a it's an orchestra there are not many like that in germany and maybe not in europe because um as you might know the ndr the north german radio has uh, two orchestras and one is in hamburg which is the ndr elbphilharmonie orchestra uh, at that time the elbphilharmonie was not there so it was the ndr symphony orchestra and the hanover orchestra is the ndr radio philharmonie And the NDR Radio Philharmonie was always the more flexible orchestra. So it was always the orchestra which played all styles of music. So played romantic music, played classical music, played Baroque music. Now for, I think, 12 years or so with specific Baroque conductors, Baroque music conductors. And um, played a jazz also and rock music, <laughs> pop music sometimes. And... Um, I would really say it's the more flexible orchestra. I mean, I would not say something about Hamburg, but the Hamburg orchestra was always the one which only played the romantic repertoire, you know, only the big romantic repertoire, not so much else. And the NDR Radio Philharmonic was always the orchestra which played that and that and that and that. And that makes the orchestra sound uh, very flexible. And that's what I liked about it. Wonderful. Ele descreveu um pouquinho essa a orquestra NDR, que ele, ele descreveu como muito especial. É, que a, a, é uma orquestra de rádio. É, e na época, a rádio da, da Alemanha, da North German Radio, tinha duas orquestras, uma em Hamburgo e a outra em Hanover. E a orquestra onde ele tocava, em Hanover, era a mais flexível, eles tocavam de tudo, é, desde barroco com especialistas, né, regentes especialistas, até clássico, romântico, até jazz e rock. Então ele gostou muito é, dessa passagem dele em Hanover, porque o som da orquestra era muito flexível, ele conseguia tocar de tudo lá, enquanto que em Hamburgo só tocava romântico, as grandes obras é, do repertório orquestral romântico. Well, and actually what I liked very much about the orchestra also was that the woodwind section was a very flexible woodwind section. And uh, when you came in as a young boy with 26 or so, I don't know, um, uh, they, they did not have the, the stiff upper lip, how you say in England. Huh? So they, they were very, very young and flexible players and, and very gentle. And we did a lot of... Uh, um, friendship together and we had some we had lots of evenings with uh, cooking and drinking wine and uh, playing bull and uh, i like that a lot and also the bassoon section was has always been a very good one and i have another uh, small song and so, a small audio file which i want to play for you Please do. Ele comentou que ele gostava muito do naipe de madeiras daquela orquestra, que era muito flexível, muito acolhedora. Quando ele chegou lá com 26 anos, mais ou menos, ele disse ter sido muito bem acolhido e fez muitos amigos no naipe e rolou muito, muita cozinha, vinho e jogos na, na casa uns dos outros. E ele disse que o naipe de fagote era especialmente é, amigável. Ele vai tocar um pouquinho, um trechinho de de uma gravação. What is it you're going to play, please? Yeah, well, I like to share. Um, we did a lot of bassoon chamber music concerts together. I mean, I think three times, actually. And um, once we played the uh, Dark Jensen arrangement of pictures at an exhibition and uh, right. for four bassoons and contrabassoon. And I want to play the, uh, how to say, the grand uh, um, uh, door, the grand gate of Kiev, you know, the yes. last number. Yes, ele vai compartilhar conosco é, o arranjo do Doug Jensen para quatro fagotes e contra fagotes de quadros de uma exposição de Mussorgsky que ele vai tocar o último movimento. 
and then it's possible. Yeah, and um, as you might notice, in the end, it goes quite high. <laughs> Ele falou para prestar atenção no sinal que sobe bastante no registro agudo do fagot. Oh, just wait a second. I think I did not do it right. No. That's a really strange arrangement. I don't know. Maybe some of you have heard it already or have seen the music. And um, actually, I played the first performance of this piece also because Dark Jensen did this arrangement for his students in Essen at that time. And in 1996, we did the first performance. But at that time, I played the contrabassoon. <laughs> so. ah. yeah. Right. É, ele falou que é um arranjo meio estranho, ele acha o arranjo meio esquisito. Ele diz que talvez alguns de nós já tenhamos tocado ou, ou visto as partituras. Ele descreveu o arranjo como é, um que o Dag Jensen fez para alunos, seus alunos em, em Essen, na época. Ele tocou, é, da primeira vez que ele tocou esse arranjo, arranjo ele estava tocando no é, contrafagote. Aí eu não sei se seria o caso, Bruna, de talvez emendar com umas perguntas sobre essa essa multidisciplinaridade do professor. Um, what do you think, professor, if we um, knitted this thinking, um, you know, um, taking advantage of that hook that you just talked about playing the contrabassoon, mm -hmm. um, you sent us a very interesting recording of yourself uh, premiering a work for bassoon and contrabassoon and also electronic. Well, Would actually, you like maybe, to talk maybe, about that a little bit? Yeah, maybe we do. We skip this for a little bit later, not not sure. far. <laughs> Absolutely. But yeah, because 
Um, what I haven't talked about yet uh, is the that I'm already now also for 25 years or so, I'm doing a lot of modern music. Um, when I still was a student in the, actually in the first semester, I was invited to play with the Ensemble Modern in uh, Frankfurt. And um, this is uh, the yeah, Germany's most popular modern music ensemble. And it's, uh, well, quite famous in Europe and it does tours all around the world. And um, most of the players were much older than I am at that time. So they were around 45 or so and I was 22 or 21 or so. And that influenced me a lot. Right. É, ele falou que nós vamos pular é, um pouco mais tarde para essa questão dele tocar contra fagote de trabalhar é, é, música contemporânea. Ele falou um pouquinho da experiência dele com a música contemporânea, que já vai de uns 20 anos atrás, se eu não me engano. É, falou do Ensemble Modern em, em Frankfurt, e que a experiência dele com esse grupo influenciou ele muito na sua abordagem da, da música contemporânea. Yeah, this uh, this group of people in the Ensemble Modern, they um, they are very special uh, people. They are um, they are so extremely open-minded. Um, they they always look for specialities in the music. Um, they they do everything what is crazy, and they do everything what normal musicians would never do, and um, they improvise a lot. Uh, they play. Uh, modern music from India. Uh, they invite people from Nepal, and uh, they just do everything you would never expect from normal classical musicians. And um, this, um, how do you say, this gesture or this um, posture, or how do you say, I don't know the right word, um, to this behavior um, is so unnormal to so many normal classical musicians, and and I, I loved it immediately when I when I met these people. That's great. É, ele enfim, continuou falando desse grupo de pessoas do Ensemble Modern em Frankfurt. É, diz que é um grupo de pessoas extraordinárias, pessoas muito especiais, que são um pouco, bastante mais velhas do que ele, inclusive, e que têm a mente extremamente aberta. São pessoas que procuram o que é especial na música e tudo que é diferente, fazem tudo que os músicos ditos normais não fariam. Eles improvisam bastante, convidam, convidam músicos é, da Índia, do Nepal. É, os gestos, a postura deles, enfim, a, o comportamento deles enquanto artistas é anormal, entre aspas, e é precisamente isso que ele gosta muito dessa turma. Yeah, and through this group of musicians, I also met a lot of composers and uh, also young composers who got more famous after that. And, you know, at that time in, in Germany for competitions, when it came to modern music, the only pieces which were asked was Isang Yun Monolog or Stockhausen in Freundschaft. Um, let me think, something else. Well, that nearly was it, <laughs> and maybe some, some, some other, some small pieces like uh, 70 or 80s music you don't play now anymore so much. But at that time, the bassoon um, to play multi sounds, to play quarter tones, to play eight tones, um, eight, uh, how do you say, eight quarter tones, you know, um, this or to play flatter tone, to play. Um, to look for sounds in the instrument which are not um, which are which are very unusual at that time in the 90s uh, there were not so many bassoonists who did that and um, i was i was really lucky to meet these people and um, to to broaden the repertoire this was always something i i wanted to, i i was seeking for to broaden the repertoire to make it make it bigger to have more modern music to to open the window and get the fresh air in Great. É, ele disse que através desse grupo ele conheceu vários compositores, inclusive compositores novos que se tornaram famosos depois. Falou um pouquinho da experiência que foi é, participar do, do, da criação de mais música contemporânea na época, porque nos anos 90 tudo que era exigido em competições eram basicamente Zan Jung e Stockhausen, do, as peças famosas deles para Fagotti. É, mas ele fala que ele se sentiu muito privilegiado de poder trabalhar com esse grupo pra, no, no sentido de fomentar é, a criação de mais música contemporânea para Fagote e o desenvolvimento também de das técnicas estendidas para Fagote, inclusive de é, 
a microtonalidade, é, efeitos de multifônicos, protezonga, essas coisas. Yeah, and uh, I have a, a piece also brought for you here, an audio file um, of, um, of a piece for bassoon and live electronics, which I um, performed in 2008. I did the second premiere of the piece. The first premiere was in 2005 or so for Johannes Schwarz, which is uh, who is the principal bassoon of the Ensemble Modern. And I did the second premiere when the composer changed some stuff. And this piece is actually um, has a CD recording with it, which needs to be broadcasted live while you play. Mm -hmm. And then you need an, um, how do you say, an echo sound designer and a, a small pro processor. And uh, this needs to be done by a, by a um, sound engineer in the hall. And uh, there are different types of delay and echo in the piece, which need to be done by the by the sound engineer. And while you translate, I have this small machine here. Maybe I can show you that. I'm looking for that. Então, ele fala de uma peça que ele tocou em 2008 para fagotes eletrônicos ao vivo. É, essa peça ela foi revisada pelo compositor é, depois da estreia, que a estreia foi feita por um outro fagotista. É, aí, quando ele fez a, essa segunda estreia, ele gravou é, e ele explicou um pouquinho que essa peça demanda, requer né, a presença de um engenheiro de som na sala para mexer com eco, delay, enfim, é uma peça com ele, eletroacústica, é, com atuação ao vivo do engenheiro de som. Ele vai tocar e mostrar a máquina que é usada nessa peça. So this is the small machine which makes the echo and the delay and what you need for the piece actually this the piece is written for this machine <laughs> ele diz que a peça é escrita exatamente para essa máquina que ele mostrou agora que é a máquina que gera esses ecos esses delays no, no som so and the piece is called traum tanz trance which is a dream dance and trance as you know is the when you're in a Yeah, you understand what I mean, right? Maybe yes, you can translate yes. that. Ele disse que o título da peça é Sonho, Dança e Transe. É... Tá aí. Yes. Tradução livre. And um, the piece is normally about 10 minutes, but I, I cut it to four minutes for you. Just the last four minutes of the piece. And I have the music here for you as well. And what you see is there is the all these multi-sounds, which you will hear. And... Um, some quarter tones or microtones also flatter tone bispiliando and um and then actually you see uh, written minutes and seconds and at that time the piece was written only for a for a for a clock for a watch so i had to watch the music and and the time code also and i had to play according to the time code which was at that time very difficult now it's a it's a, it has a second version now which has a um, has a, you have a headphone in your, in your ear for the time. Wow. É, ele diz que a peça normalmente dura 10 minutos, mas ele cortou para 4 minutos para nós. É uma peça na qual nós devemos nos atentar aos multifônico, multifônicos, microtons, bisbilhando, flutterzonga e outras técnicas estendidas. É, ele descreveu um pouquinho como foi tocar essa peça no início, porque tinha é, que coordenar com o relógio é, para enfim, para coordenar a parte eletroacústica com o fagote. Mas agora ficou mais fácil porque existe uma uma maneira de tocar com fone de ouvido. Facilitou um pouquinho a, a performance da peça. So, enjoy!
Yeah, that's a piece I, I like a lot, actually. I'm, the composer is called um, Pericles Liakakis. He's, a, he's Greek and he lives in Vienna. So I can, I can give you also the, his name and for the website and you can get the music from him as well as you, if you want to play that. It's, it's, a, it's a really worth it. He also that's wrote okay. a piece for two bassoons, actually, for Johannes Schwarz and me, um, which we have recorded, but it's not yet published. So. Muito bem. É, ele diz que gosta muito dessa peça que ele apresentou agora, é de uma, um compositor grego que chama Pericles de Akakis, que mora em Viena. Escreveu também uma peça para dois fagotes, que ele já gravou com outro fagotista na Alemanha, mas ainda não publicou a gravação. É, ele generosamente se ofereceu para é, nos passar a informação sobre essa peça, de onde obter, é, para a gente poder estudar e tocar. Bom, well, um, so that's modern music influenced me early and um but another thing what um what is very important for me is chamber music as well and um, i was lucky that uh, actually my my wife's parents they founded um one of the oldest chamber music festivals in uh, in switzerland in 1978 and um, my wife and i we, we took over the festival in 2006 or seven or so i don't know and um it's a, I love this festival. It's, it's a very beautiful part of Switzerland in the mountains. And the idea is actually that only friends play together. We don't have, um, we don't invite stars of the classical music because they are stars. We just invite friends and, um, and we, we are drinking wine at the evening together. We are having a barbecue. We are having ice cream uh, for, for lunch and whatever you can, everybody's coming with the children and nobody earns a lot of money it's just for the fun actually and uh, that's very nice and it's called the Domleschka Sommerkonzerte <laughs> Tudo bem. É, ele então concluiu essa audição da peça que ele apresentou pra gente dizendo que a influência da música contemporânea foi é, aconteceu muito cedo com ele mas que outra coisa que o influenciou muito foi a música de câmara é, os pais da esposa dele fundaram, em 1978, um dos festivais de música de câmara mais antigos da Europa. Eu não vou repetir, porque eu estou sem o nome escrito aqui. Deixa eu ver se eu acho. Hum... 
Se alguém te vê decorada, que é o Domschläger Sommerkonzerte, o festival. Que é um festival muito especial no sentido que eles não chamam é, estrelas da música clássica europeia nem do, nem do mundo. Eles chamam apenas amigos para tocar juntos. A filosofia do festival é mais ou menos essa. É de juntar os amigos e fazer música juntos, é, fazer um churrasco, tomar um vinho, é, todo mundo leva famílias, as crianças, enfim, é um festival da amizade. Yeah, that's that just what what I showed you just uh, is um, is where the where we play there, and um, I have another picture for you just very quickly because it's so it's so beautiful. Yeah, maybe it just very quickly so this is one of the churches where we where we play regularly yeah so it's a very very old church about uh, 400 or 500 years old and actually these churches have very good acoustic so it's it's really wonderful to play there and just uh, in the end after uh, when we finish all this i have a very short 90 second piece from the domlash kazoma concerto for you <laughs> great brilliant enfim, é isso, ele mostrou as fotos de onde eles tocam, né, o campo, lá, as igrejas, diz que a igreja é uma, são, são igrejas do século XVII, é, com acústica excelente. Ele prometeu apresentar para a gente também no finalzinho uma pecinha curta de uns 90 segundos de o que acontece naquele festival. Actually, um, one of the oldest friends of the festival was a pianist, I think he's from Brazil, his name is Romero Frances. Is that, do you know him, somebody? No, okay, maybe, but maybe he's Argentinian, so, or, I don't know, well, good. And, well, that's for chamber music, actually. And uh, one, another, another very important thing of my life, of course, is that um, in 2005 or 2004, they were looking for somebody to teach at the Essen University with a small, um, I mean, not a professorship, but under a professorship. And they were asking Doug Jensen at that time if he could he, he could say say a name. Because after Doug Jensen was in Essen, uh, Gustavo Nunes was in Essen also. And after that was David Tomas. And, um, and then when David Tomas quit, they didn't have anybody. So they asked yeah, Doug to give a name. And he said, well, ask Malte Refat. So uh, I started actually there when, when I was still studying with Georg Klüch, which was a little bit funny, actually. But um, I, I always liked uh, teaching. Ele falou que outra parte da, muito importante da carreira dele é, é a docência. É, em 2004, 2005, ele, a Universidade de Essen, na Alemanha, estava procurando um professor assistente. E perguntaram para o Doug Jensen uma indicação, pediram uma indicação. E o Doug Jensen indicou ele. É importante ressaltar que antes dele, do, do, do professor Malta ter é, começado a lecionar lá, o Gustavo Nunes e o David Thomas também já tinham passado por lá. Sim, yeah, so, um, and em 2006, um, they, opened the pro they opened half a professorship for Bassoon. And um, I applied for that and uh, I got it. And so um, for many, many years, I did both. I did the orchestra job and the teaching. And um, it was a lot of fun, but it was a lot of extremely a lot of work, actually, because as I live in Hanover, I always had to drive 250 kilometers, um, which is two and a half hours or so. And um, Next, uh, beside the orchestra job, th this was really very, very strong and tight time. Right. É, Diz que em 2006 abriram meia vaga de professor efetivo. Enfim, é, meia vaga no sentido de que ele estava dividindo com outro professor, imagino. É, e ele dividiu, ele conseguiu essa vaga e dividiu seu tempo entre a orquestra e a universidade. Só que num... É, um, uma era em uma cidade, outra na outra, e tinha 250 quilômetros entre as duas cidades. Então, era um, foi um período muito cansativo, muito rico, mas muito, muito cansativo também, por causa desse deslocamento de 250 quilômetros que ele precisava fazer de maneira frequente. So, in, um, well, the, I, I would say the last five or six or seven years, they always asked me from the, from the university If, if I want a full professorship, in, if I don't want to stop the orchestra. 
And um, I always said, no, I love the orchestra so much. And um, the orchestra was at that time, the last years also on a very, very good way, uh, high above, uh, going high level. And um, but in 2018, I decided, OK, let's say uh, let's let's try to negotiate actually with the university first. Uh, also, because, you know, that um, the Essen University never was um, as big for bassoon as maybe Hanover or Munich or Cologne or Berlin. And I said to the university, when you have when you want me as the teacher, I want really good opportunities for the students. I want a big room for the students. I want to have loudspeakers at the wall. I want to have new a new piano. I actually now I have two in my room. I want to have a uh, actually, I asked for a Heckel Contra bassoon, which I got last year. <laughs> I asked for a Heckel bassoon, which we will have next year. I asked for a Yamaha bassoon and uh, asked for reed making tools and all this. And they invested, well, let's say more, much more than 100,000 euros for the bassoon class. And um, all, I mean, everything all together made me actually to sign the contract because and, and to stop the orchestra because as in now, for me and for the students, which is the most important, is actually is a very, very good place to to work and to live and to study. Great. He just in those últimos seis, sete anos até ele assumir permanentemente em 2018, a universidade estava oferecendo constantemente para ele. Você não quer parar a orquestra? Vem trabalhar com a gente. Fica só por conta da universidade e tal. E aí ele, não, não quero não, eu quero ficar, eu gosto muito. Sim, 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 sim. Tem um, 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 um microfone aberto aqui, gente, desculpa. Resolveu? É, então, é, a, universidade queria que ele, a universidade queria que ele desistisse de tocar na orquestra para se dedicar exclusivamente à, à docência. Aí em 2018 ele resolveu... É, fazer o salto e negociou com a universidade em Essen para é, conseguir as condições boas para ele é, se dedicar exclusivamente a eles. Ele explicou um pouco que Essen não, tem um, não tinha um estúdio de fagote muito grande, é, não tão grande quanto em Berlim, Munique, Hanover, aí ele exigiu uma sala grande, com piano, um sistema de som, é, um contrafagote requer ferramentas para fabricação de palhetas, exige um fagote Yamaha, enfim, a universidade investiu mais de 100 mil euros para conseguir que ele, é, ele se dedicasse exclusivamente à universidade. Aí ele está lá desde 2018 e também fez questão de negociar com a universidade é, oportunidades muito boas para os alunos dele é, na cidade e também na, na universidade. E também o que eu estou muito feliz é que that um, we have a new clarinet professor in Essen and a new flute professor. And both of them, um, they are two ladies, we are the same age and we know they are both also from Hamburg and we know each other from school and from the youth orchestra. We were in the same school and in the same youth orchestra. <laughs> That's great. Está muito feliz com as novas professoras também de clarinete e de flauta que são conhecidas dele desde... Uh os primórdios da, dos estudos na música. Está muito satisfeito com isso também. Yeah, so we are, we are working very closely together and that's just a lot of fun. So um, I can say that with my students it works really fine and I, I love them all. They are really wonderful, wonderful young people, wonderful musicians and and really keen and talented and, and working hard and addicted to working hard. And uh, also, but on, at the university, it works works really well. So I'm I'm feeling like I'm I'm really lucky to be on this wave at the moment at this this particular place. Muito bem. É, ele disse adorar seus alunos, que são todas pessoas muito talentosas, dedicadas, é, entusiasmadas, né, felizes por estarem aprendendo. E ele isso é muito legal, né? Ele sempre gostou muito de dar aula e então se sente muito privilegiado por ele estar nessa posição de, de poder dar aula para jovens pessoas. Yeah, and um, well, you were you were uh, saying about the piece which I have, have first performed in this February. Um, it's a new piece for bassoon and contrabassoon called uh, Gottesspur. 
which means the path of God or God, God's path. And um, the composer is Jan Müller Wieland, Jan Müller Wieland, who is uh, actually also from Hamburg and he also played in the same youth orchestra as I did. And um, I first met him maybe six or seven years ago because he wrote also a piece for bassoon and string trio. And um, when I when I performed this piece for bassoon and string trio, we sat together and, and had, we are having a coffee and I asked him, well, don't you want to do a concert for bassoon? And he said, oh, yes, fantastic idea. And I said, yes and the NDR should pay for it. And he said, yes, because at that time he was on the way to Hamburg uh, because the NDR in Hamburg was playing a, a piece from him, which they have paid for it. And um, he just came from Munich, where, where he was also performing a piece with the Munich Philharmonic. So he was quite a well-known, or he is quite a well-known composer in Germany. And um, I went to the NDR management and I said, yeah, this guy is going to make a bassoon concert. Don't you want to pay for it? <laughs> and actually, after two weeks, they said, OK, yes, we do. <laughs> That's great. <laughs> Ele está falando um pouco da peça Gottesburg, que é uma tradução livre minha. Alguém me corrija se eu estiver falando besteira. É o caminho de Deus. Alguma correção? Por favor, pode mandar zap, pode abrir o microfone. É... Um, 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 um. É, que é uma peça escrita pelo compositor Jan Müller Wieland, que é um compositor bem conhecido na Alemanha, que tinha composto uma peça para fagote trio de cordas. Aí um dia que eles estavam tomando um café juntos, o professor Malta mais o Jan Müller, é, ele deu a ideia para... Ah, você não queria compor um concerto para fagote, não? Acho que... Aí o compositor falou, sim, quero sim. E quer saber, eu acho que a orquestra NDR deveria pagar. Aí eles foram conversando sobre isso, o professor Malta foi na, na, na administração da, da orquestra da NDR e, e pediu, né? foi, foi falando, oh, esse compositor aí, ele vai escrever uma peça para mim, um concerto para fagote, vocês não querem pagar? Aí a administração ficou de dar uma resposta, enrolar umas duas semanas e depois falaram, é, é, vamos pagar sim. <risos> então é fantástico, né? Well, and also we, we talked to Andrew Mancy, who is the chief conductor of the NDR Radio Philharmonic, and he's actually he specialized in, in um, um, Baroque music. And we asked him if he, if he would do the first performance. And um, he, was, he said, OK, let me think about it. And he, he was listening to Jan Müller Wieland's music on YouTube. And uh, so after two weeks, he said, OK, yes, I do it because you are doing it. Because I mean, because he said, because I was a member of the, and that time I was still a member of the orchestra and he, he found it a good idea that, that a member of the orchestra gets a bassoon concerto. And uh, this was the next step then. That's wonderful. É, ele diz que ele, tava, ele teve uma conversa com o regente titular, diretor, é, o regente titular na época é, e pediu para ele reger a estreia, apesar dele, desse regente ser especialista em música barroca. Aí o regente ficou pensando durante um tempo e acabou, com, acabou concordando, né? aceitando, falando que ia fazer, ele falou assim, vou fazer porque é você. É, no sentido de que esse regente achava boa política, é, achava uma boa ideia é, promover o trabalho do, de um músico que, que era da orquestra. Né? Enfim, valorizando a prata da casa. Excelente prática. Bom, e então began the work. I visited Jan in Munich and we sat in a beer garden and uh, we were having beer together. It was wonderful springtime, maybe four or five years ago. I don't know. And um, I actually we, we exchanged ideas about modern music and that was very interesting. He spoke to me about his pieces he was um, he had written and I spoke to him about my ideas of, of um, contemporary music on the bassoon, which um, I actually I like and on the other hand also which I think would be good for the audience because what I did not want was some intellectual stuff. I, I did not want something which is only for the brain. I wanted something which is emotional and goes directly to the audience and uh, the Hanover public, the Hanover audience is very conservative. So I wanted to have a bassoon piece which is um, 
really special and is uh, they don't have to think about it they just have to enjoy é, ele visitou então começou o trabalho depois dessa primeira conversa visitou Ian e o compositor em Munique uns quatro cinco anos atrás né começou é, esse processo uns quatro cinco anos atrás e começou é, uma cervejada no, 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 no lugar bem agradável no, numa, numa noite de primavera conversaram sobre a obra já existente do compositor e também sobre as ideias do professor Maltes sobre sobre música moderna para fagote. O que o professor queria era algo bom e que fosse bom para o público. Ele não queria uma obra completamente cerebral. Ele queria uma obra é, que tocasse o público no, no nível emocional. Uma coisa que seria agradável de se ouvir, né? algo bom de se ouvir que não, é, não precisaria de tanto esforço intelectual, mas uma coisa que seria mais diretamente ligado às emoções do público. Well, and then um, we met again in Hanover, and um, I had my bassoon with me, and I also had a contrabassoon with me, um, because I've all I've always played also contrabassoon since I'm maybe I started contrabassoon with 16 or 17. I've always played contrabassoon, but never actually, and that's important. I have never played professional in the orchestra. I mean, in the NDR, I have never played contrabassoon. Also in the Bavarian State Opera, never contrabassoon. But with modern music, I've played very often contrabassoon. Maybe you can translate that first. <laughs> of course. Eles se encontraram novamente em Hanover quando Marta tinha um fagote e um contrafagote com ele. E ele, ele ressaltou que ele toca contrafagote desde os 16, 17 anos, mas nunca tocou profissionalmente na orquestra. Ele apenas toca, tocava contra o fagote eh, na, na música de câmara. Yeah, and so I had the contrabassoon with me, and I played for him contrabassoon. I played bassoon, and also I had a baroque bassoon actually with me, and um, and I gave him a CD also with lots of recordings with modern music for bassoon, but only actually stuff which I found good, and. Um, And I told him, yeah, you can do contrabassoon a little bit. That's that's no problem for me. You can do maybe the beginning of the piece contrabassoon and then you just switch to the bassoon. And I, I, I showed him how much time I need to switch between the instruments and so. And um, I told him a little bit about uh, the difficulties also of switching reeds and everything. So and um, that was it. And um, we, we kept in contact the next one and a half years but he never showed me anything of the piece. And uh, then I got the piece in last August, last year, August. Wow. É, então, é, ele, na, na próxima vez que eles encontraram, ele, ele tocou para o compositor, deu um CDs para ele e explicou um pouco como ele poderia compor, né? Pode usar contra fagote, faz, faz o início com contra fagote, aí depois troca para fagote e tal mostrou para ele quanto tempo ele precisava para trocar de instrumentos, também explicou é, sobre as dificuldades de trocar a palheta no meio do, de uma peça. Aí eles foram mantendo contato durante um ano e meio e a peça ficou pronta em agosto do ano passado, que é quando o professor Marta recebeu a peça para começar a estudar. Well, and when I opened the score, I said, oh, it starts with contrabassoon, very well, contrabassoon. Contrabassoon, contrabassoon, oh, difficult contrabassoon. And then came bassoon, a lot of bassoon, and then again contrabassoon. And it ended with contrabassoon as well. And actually, half the piece was now contrabassoon. <laughs> é, aí ele recebeu a, a partitura, e quando abriu a peça, falou assim: muito bem, começa com contrafagote, contrafagote, contrafagote. Muito contrafagote, wow, coisa difícil para contrafagote. Ah, tá, agora foi para o fagote e voltou para o contrafagote. Então ele, ele observou né, que, na verdade, o que ele tinha sugerido para o compositor, que era incluir um pouquinho de contrafagote, tinha se tornado metade da peça. Yeah, it was not so easy to get an instrument, because um, I don't own a contrabassoon. And but the but the good thing was that um, actually now from this year on, I am a. Então, uh, sorry. I am a Mosman artist. I'm playing uh, also, I mean, I have a Heckel bassoon, but also I'm playing a, a Bernd Mosman bassoon. And I asked Mosman about a contra bassoon. And he gave me an instrument in last autumn, which was really nice of him. 
and uh, but um, just there was there was just a little bit of the bassoon which was not so which was not um, really um, really not correct. So um, just shortly before Christmas, I have to get, give him that back. But it was really very very kind and very gentle of him to give me an, an instrument. And then I was lucky that I could take the heckle bassoon from my students, the heckle contra bassoon. And uh, so I could play in January. Um, I had the heckle contra bassoon on the weekends only because in the week the students had to play on the bassoon and I had it for the weekend and then I had to bring it back to Essen. So I only had three days a week to practice contra bassoon. Right. Ele falou das dificuldades de obter um contrafagote. Ele é o Martins da Mosman, o representante, né? Aí ele foi e pediu um contrafagote emprestado para o Mosman, que gentilmente emprestou, né? Você deu o instrumento para ele, então ele começou a estudar com, com esse contrafagote. Só que aconteceu alguma coisa, teve um problema no instrumento, e aí acabou devolvendo esse instrumento em dezembro. E ele tem um fagote Heckel e também na escola como ele mencionou mais cedo, na universidade onde ele leciona, ele tem um contra... lá tem um contrafagote Heckel. Então, a estreia da peça, se eu entendi corretamente, acabou sendo feita no contrafagote da Heckel, só que é, ele tinha que dividir esse instrumento com os instrumentos, com, com os alunos dele na escola. Então, ele só levava esse contrafagote para casa dele durante os, fins, os finais de semana e devolvia para a universidade nos dias de semana. Então, a estreia dessa peça foi feita com relativamente pouco tempo de estudo no contrafagote. So now, actually, I have um, three audio excerpts from from this piece, and which I want to show to you together with the score. And actually, you are the first ones who can see the score. Nobody else has seen it beside the orchestra, the conductor, me. <laughs> and, That's um, very generous of you. Yeah, and um, the first uh, excerpt is the only contrabassoon. Um, the first maybe three or four minutes or so. And uh, then I will stop and we can I, to talk about it. The second is bassoon and the last one is contra bassoon again. Okay, so, great. Ele falou aqui que ele... Sorry, excuse me. I'm sorry. É, ele vai apresentar três excertos da peça é, e ressaltou que nós somos os primeiros a vermos, a vermos o, a partitura dessa peça. Ninguém no mundo ainda viu, a não ser a orquestra, o regente e ele é, na estreia. Ele vai começar com a sessão do início, que tem contrafagote, depois vai passar para o fagote e vai mostrar o contrafagote novamente. Sorry for interrupting you, professor. No, that's fine. Absolutely fine. Yeah. So it um the beginning is just is like a descending of the sun in the morning, you know, and um and uh it's very 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 gentle. And then when it gets faster and you hear the lot of lot of drums, it's um it's a dance, it's a morning dance actually. And um in this recording, the contrabassoon is maybe a little bit soft um, because also the, the composer wanted it like that. But in the concert, the contrabassoon was very slightly amplified. So whenever it was it was useful to have the contrabassoon louder because the rest of the orchestra was so loud, then there was this little amplification. É, diz que o início dessa peça é como o nascer do sol, é, e quando acelera, é, tem muita per... e no momento onde tem muita percussão, é uma dança matutina e o contrafagote, ele ressaltou que o contrafagote nessa gravação específica está um pouco baixo no, em termos de volumes. E aí, quando fizeram é, o concerto ao vivo, eles colocaram um pouquinho de amplificação no contrafagote, o que ajudou. Ok, enjoy!
Yeah, <laughs> that's the first part of the. Then comes the contrabassoon cadenza. Actually, the whole orchestra stops and it's only the contrabassoon with a lot of technique. But that's uh, not for now. <laughs> and yeah. um, so, actually, the difficulties for me. Um, the more I practice it was actually to go on stage as a bassoonist um, playing contrabassoon. I mean, um, I, I always love to play contrabassoon, but I've never been on stage as a solo musician, as a soloist playing the contrabassoon. And um, this concert was really was really big. It was a big NDR concert. It was live and internet, live and radio, and and we had a camera team, we had a film team everywhere. And and then going on stage with the contrabassoon um, uh, was uh, was yeah. You really needed uh, guts. How do you say <laughs> for that? Right. Ele falou um pouquinho da peça, né? Comentou sobre é, o que o que acontece depois nessa peça, que tem uma uma cadência muito virtuosística para contrafagote e falou das dificuldades para ele de estrear essa peça enquanto fagotista que tinha que tocar contrafagote como solista no palco, coisa que ele, ele nunca tinha feito antes. E não foi um pequeno concerto, não foi um grande concerto da NDR, né? filmado e é, transmitido ao vivo pela internet. Então, foi uma questão muito é, de nervos, né? Coisa, ele precisou de muita, muita energia para se concentrar e para conseguir dar conta do recado de estrear essa peça. Well, but then the contribution part end, ends and uh, comes, a, comes a really lovely orchestra um, interception. And then you take the bassoon and you start with a nice G in the pianissimo and you're changing reeds and you uh, and it's really soft and you really have to make a very special character. And then comes immediately a bassoon cadenza. <laughs> oh, <laughs> and wow. that was something where I, I asked Jan about it. I said, Jan, I can understand. This is really lovely, but it's so difficult. <laughs> <laughs> Desculpa, gente, eu fiquei distraída aqui porque acabou a luz aqui em casa, eu perdi o, o computador aqui, mas não tem problema não, vai voltar. É, ele, ele contou um pouco do, do que acontece depois do, dessa parte contra o fagote, que é o início muito piano no, no, no fagote, então sai dessa barulheira que ele faz com a palheta grande contra o fagote e já tem que emendar com uma coisa muito pianinha, muito delicada com... O fagote até é, puxou a orelha do compositor um pouquinho, falando, oh, eu entendo que você quer isso, é um efeito muito bonito, mas é realmente muito difícil. So, I'm sorry, professor, I, I got distracted here because the electricity went down at my house and I just lost my computer. So. Oh, okay. <laughs> But no, it, it's come back now. Okay, fine, fantastic. So now I have the, the second um, thing for you, the second audio file to share, which is actually the bassoon. Part, the bassoon, beginning of the bassoon part with the cadenza. Ele vai compartilhar agora a segunda parte que é, que tem a, a cadência do contrafagote e depois o fagote.
Okay, okay, this goes on and on and on. <laughs> and um, I just I also want to show you the the last bit of the concert actually because there is a it's a really clue what is what the composer does. Um, because um, Jan Müller Wieland, uh, he, he loves cinema and he loves movies. And there is a very um, famous movie where I just lost the word, lost the title now, actually. Um, sorry, I, I didn't write that down. So I will I will think about it. Maybe it comes to my mind again. Um, but in this movie, um, many um, businessmen with minds of fascists you know they they stand together uh, before a dinner and and they are having very strong minds very bad ideas and very like like uh, really um ideas to ruin the world you know and then plays a cellist plays the zarabande from a bach uh, cello uh, um, sonata and um and this zarabande Jan is doing into the controversial part and be, and next to the controversial part um, it needs to have a CD with a recording of whales singing and um, this is just a wonderful thing. Can you can translate that? Desculpa, a gente estava com o microfone desligado. My microphone was off, sorry. Ele disse que o compositor adora cinema e eu estava querendo citar o título, mas esqueceu, fugiu a, a memória, vai voltar. É, ele cita um, um filme onde muitos homens de negócios com ideias fascistas estão sentados à mesa com a intenção de acabar com o mundo. É, e aí o compositor da peça cita a Sarraban de uma suíte de bar. E aí entra o fagote. É, is it bassoon or contrabassoon in that excerpt? Sorry. That it's a, it's contrabassoon, then. It's contrabassoon. Um, é... The piece, yeah. yeah é, aí entra o contrafagote, perdão. É, e junto com o um CD, com gravação de cantos de baleias. É o que ele vai mostrar para a gente agora. Thank you, Prof. Mm -hmm. Yeah. So, and uh, what now the excerpt which I show to you is the beginning of the whale singing, of the whale song. song. And then comes the comes the Bach Zarabande, and um, that that is a very beautiful ending. And as as playing the contrabassoon, on the one hand, you want to play like Bach, and you have all the cellists from the orchestra sitting behind you who can play the Bach so wonderful. But on the other hand, it's also a modern music piece and it's a contemporary piece and it's a first performance. So you play also modern music style and. Jan Müller-Wieland, the composer, always wants the bassoon to have extreme um, dynamics, and that's something you have to do. You have to deal doing that. Fala, ele falou da, do, do desafio que é você estar sentado na, na, na frente, à frente da orquestra, né, com fagote, com contrafagote, de tocar de uma maneira solística. É, quando você tem é, perto de você os violoncelos que sabem tocar aquela música com tanta destreza, com tanta virtuosidade, de repente você está tocando para eles, né? É, e falou também do, das exigências na, no, na questão das dinâmicas, é, exigências que o compositor faz para ele, de tocar sempre com um, um leque de dinâmicas muito grande, muito aberta. Eu queria pedir para o Carlos Bertão abrir o microfone dele e falar o título do filme, que a criatura já sabe de que filme que o, o nosso amigo Marta estava falando. Por favor, Bertão. Ah, tá. É, o, o filme que ele estava falando é, é um que, que, inclusive, tem citado no, no programa da, do, da estreia do concerto, é, em, em alemão, chama de Feadanten, é, mas que é algo como a, Os Deuses Malditos, na tradução em português, é um filme bem importante do, do, do Luquino Visconti. How did you know that? Obrigado, Bertão. He looked for Red. the program notes of the premiere. Fantastic. Good. Thank you. And actually, one thing um, you, you might notice when you listen carefully, that um, after after I got the recording from the concert, I was listening to myself and I thought, well, the, the, the tuning, the intonation is not so fantastic, I thought. And then I said, well, I'm, I'm playing together with whales and the whales sing also and they have an intonation by themselves. 
and it's 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 two intonations meeting each other and that's something what i find really interesting That's great. É, ele falou que pode reparar, ouvir cuidadosamente é, a, nesse trecho, a afinação do fagote, do, é, do contrafagote, perdão, ela é diferente da afinação do que está se ouvindo ao, ao fundo, só que assim, ele, ficou, ele foi muito, muito crítico consigo mesmo quando ele obteve a gravação do concerto, ao se ouvir de novo, ah, não está muito afinado não, mas aí parou para pensar, eu, quer saber, eu estou tocando é com baleias, e as baleias cantam e as baleias têm sua própria afinação. Então, na verdade, não estamos é, presenciando um desafino, não. É o encontro de duas afinações, a afinação do fagote e a afinação é, do, do contrafagote, perdão, e a afinação das baleias. So, enjoy.
Well, the end is um, is like computer typing, you know, it's it's only mm -hmm. the Klappengeräusche is the key keyword. Huh? But the thing was that the Heckel contribution I was playing was so new, it nearly didn't do any anything of the noise. <laughs> I, it was too good. <laughs> so they had to do the microphone really close to the contribution then. <laughs> That's really funny. Ele fala que o, o, fim, o fim da partitura é igual, é, é para soar igual um teclado de computador, é, para fazer o barulho com as chaves. Só que o contrafagote que ele estava usando na, na estreia era tão novo e tão bem regulado que não estava fazendo quase barulho nenhum. Então precisaram colocar o microfone muito perto do, do instrumento para conseguir o efeito. Well, yeah, that was the, the project. Um... And actually, that was the last concert um, that the NDR Radio Philharmonie played in this year before Corona came. This was in February 20. And after that, um, they, they had to they had to quit the, the, their jobs. And um, so still the orchestra is not playing. And um, yeah, I, I was lucky that um, I could play this last concert. And for me also, since March, March 12, I think I've played my the last time in, in an orchestra. And, so um, what I'm doing now at the moment is I'm teaching on um, with Zoom video teaching. I'm doing that a lot, and uh, together with my colleagues, we found it several ways how to how to teach and well different methods how to teach. Great. Um, o professor Malta comentou que foi o último concerto que a orquestra da NDR tocou antes do da antes do início da as perturbações é, advindas do, do coronavírus no dia 20 de fevereiro de 2020, nesse ano, né? Ele tocou o último concerto de orquestra dele fora da NDR no dia 12 de março, e não toca mais a orquestra desde então, e estão, é, ele, ele com os colegas da, da universidade, estão dando aula online no Zoom, inventando novos jeitos de, de lecionar para os alunos. É, eu gostaria de fazer uma pergunta agora para o professor, com licença, Professor, you said that your colleagues at NDR had to quit their jobs. I mean, no, not. I mean, they they still get paid. They are lucky, yes, but they right. they don't play. So at the moment, they have several other things to do, like like phoning to the to the concert people. But um, um, yeah, they are still lucky. Yeah, privileged. Right, right, right. Ele tinha falado que o, o, os músicos da NDR tiveram que é, abandonar seus empregos, não tinha entendido outra coisa, é, não foi bem abandonar, não, ninguém perdeu o emprego, não, eles estão empregados ainda, estão sendo pagos ainda, só que desempenhando funções um pouco diferentes do normal, ligando para assinantes, para conversar, para manter o a chama acesa. Well, so, um, and I think this is a, just a wonderful opportunity, like, like you are doing, this is, as I said earlier, um, this we don't have this in Europe or in Germany. We don't have such a connection as as you have here with the Corona bassoons. It's it's wonderful, and I think this is a really really useful thing to to be in touch, to keep in touch, and to exchange and and get um, different ideas together. And that's how we can learn from from each other actually. And uh, so if you have if you have question. Um, just feel free to ask and um, well, maybe I have also questions to you, who knows? That's great. O é, professor elogiou muito o nosso projeto, né, nossa iniciativa, diz que é uma oportunidade única é, de aprender uns com os outros, e que é uma coisa que não acontece na Alemanha, não está não acontece, não acontecendo agora na Europa, na Alemanha, desse, esse movimento de as pessoas se unirem para compartilhar informações sobre, sobre a música. Então, ele está muito impressionado e vai abrir para vocês fazerem suas perguntas para ele. E ele também está querendo fazer umas perguntas para nós. Então, eu gostaria de emendar né, é, agora com a parte das perguntas. Vou começar com a pergunta do Wesley. É, deixa eu achar a pergunta aqui. Perdão. Um momento, Oi, Cate. Ei, Wesley. Tudo bem? Wesley está em São Paulo. Tudo ele bem. gostaria de... Tudo jóia. É, ele fez uma pergunta semelhante à pergunta que eu queria fazer também, é, perguntando... Você vai perguntar? Eu é, pode perguntar, faça a pergunta em português, depois eu vou fazer ela em inglês. Tá bom. É, como, como, ele, como foi o processo de preparação da, dessa peça e como ele faz para estudar essas peças modernas? Obrigada, Wesley. 
Professor Malte, this is Wesley from Sao Paulo. Uh, he plays bassoon and contrabassoon. Uh, he's actually a candidate to uh, my orchestra. The opposition is a contrabassoon in my orchestra in Belo Horizonte. And he would like to know uh, how was your preparation for this piece that you've just um, shared with us? How do you prepare modern music? How do you prepare music that's never been played before? Because obviously you can't hear it. Uh, you can't listen to it, so you have to do all the work based on written music. So how was that process? Can you just describe that to us, please? Yes. Well, well, one thing is just the manual practicing. Of course, you need to have it get it into your fingers. Of course, you need to, to get the technique into your fingers. And um, the second big thing is the building reads, of course. As you have heard on the bassoon, it goes very up uh, to the high E. And you need a good read for that. And you need a good read, actually, which, I mean, has a lot of um, tension and a lot of power, but not too much power and not too much tension because you need to play the high E just one minute or so after you have played Contrabassoon. So um, these were things which I did not know first. And um, so the in the development process, the, the manual practicing was was one thing but the next thing was learning the score and understanding the score and understanding the difficulties of the score that was that was that was um, a big thing actually and then i um, maybe four weeks before the concert or so i asked jan müller wieland the composer for other um, pieces he has written just uh, like like a violin concerto because i wanted to listen to the character of his music but that was more in the end, actually. So um, trying to understand the piece and um, trying to understand the composer. And but with one last thing about modern, modern music, um, very often you find really extreme difficulties in just in the last days before before the concert. And that's something which you always are scared of a little bit. <laughs> mm -hmm. É, ele falou que o processo de aprendizado dele para essa peça é, foi teve muito trabalho manual, né, trabalho de dedos e técnica, e falou que o processo de fabricação de palhetas foi muito desafiador também, porque é, para o fagote é uma, uma peça que sobe até o miagudo, né? então precisa de uma, uma palheta que tenha bastante tensão e poder, né? uma, uma, uma palheta que projeta bem uma resistência, só que não pode ser tanta resistência nem tanta tensão, porque é, esse momento de tocar fagote no super agudo vem logo depois de ter tocado bastante contra fagote, então tem uma mudança violenta de, de embocadura. Então isso foi um desafio grande, mas ele falou também de aprender a partitura, né? a questão de compreender a obra, compreender o compositor, compreender as dificuldades da partitura, né? no, no sentido de ler e de analisar. É... E quando chegou quatro semanas antes da estreia, ele pediu para o compositor mostrar outras peças dele, né? o concerto para violino e tal, para ele poder ouvir e sentir o caráter da música dele sendo tocada. É, e ele a, a, alertou para o, o seguinte, que muitas vezes na, na música contemporânea, é, dificuldades extremas só aparecem poucos dias é, antes de, de apresentar. Então, essa parte de prestar bastante atenção na, na, na partitura é muito importante. Thank you, professor. You're welcome. A próxima Agora tema. a gente tem uma pergunta de Alan. Alan, vai fazer, Catarina, a sua? Não, não, já, já foi respondido. <risos> tá. Agora Alan vai fazer a próxima pergunta. Hi, professor. Katia, eu falo em português mesmo? Você ah, traduz? Pode, pode. Tanto faz, tanto faz. Eu, eu falo um ou outro. Tá. Então, você traduz e já fica esclarecido tá para todo mundo. Tá eu bem. queria perguntar sobre as audições para mestrado e bacharelado na, na escola dele. É, as dicas para escolher repertório e o que o júri procura nesse tipo de audição. Uh, professor Malta. Our colleague Alan would like to know, uh, he would like to hear about master's and bachelor's degrees auditions at your university. He would like to have some tips on choosing repertoire and 
you would like an idea of what the jury looks for in this kind of audition? Well, the jury looks for good musicians, good musicians and and well and well playing in terms of a secure technique and um, a secure breathing method, a good dynamic range and and a well stable intonation. And but more more above, of course, the um, the musicianship is very important. So once you want to audition, I would um, I would always recommend actually take pieces which you which you can play really well. Of course, it does not make sense to play Isang Yun monologue or so to the audition uh, to, to, to the jury and maybe the jury gets bored by it and, and you, you cannot play really well and, and they don't see that you're a good musician. So um, play pieces you, you, are, you love and you know really well and you and you can make a lot of music. So may I mean, of course, play a Weber concerto or play a Dutilleux, Sarabande de Cortège or play, um, or play a Mozart concerto, of course. And um, once you do a, for a bachelor degree, also it would be sometimes OK only to do a milde concert studio would be also OK. I mean, for me, I can see a lot when somebody plays a concert studio milde. For me, I can see a lot. So um, it does not. Um, it does not necessarily be a Hummel concerto or Jolly Way. But if you love Jolly Way, you're welcome to play, of course. Um, but last thing about giving auditions. Um, uh, better you don't play pieces the jury does not know. So if you come to Germany and play a Vivaldi concerto that normally people don't know, and the pianist also does not know, it gets difficult because then you know the the piano excerpts of uh, Vivaldi are really difficult, and uh, if the pianist does not does not know the piece and the jury maybe does not either, it um they it, it's a little bit strange. I I have I have had that several times actually, um, because Vivaldi has written how much thirty eight bassoon concertos and I maybe know fifteen or so of that and and uh, there are some I have never heard of of course. And um, so play whatever you are happy about. Right. Alan, é, a resposta do professor a respeito de que escolher para tocar, né? O que e o que o júri de audição para bacharelado, bacharelado e mestrado na, na escola do professor Malta, eles procuram bons músicos. É, são, seriam fagotistas que já têm uma técnica bem segura, é, uma técnica de respiração segura, e têm consciência de ritmo e musicalidade, e no, no quesito de que escolher para ir fazer uma prova, é, ele recomendou escolher peças que vocês amam, uma, uma coisa que a gente ama, uma, uma peça que a gente gosta de tocar, uma coisa que a gente, uma peça que a gente gosta de tocar e toca, sabe tocar muito bem, por quê? É, se for uma coisa, se for uma peça muito difícil que a gente não, que o candidato não estiver tocando bem, o júri vai ficar entediado, então, ele sugeriu para mestrado tocar um concerto de Weber, com Mozart, de Thieu, Sarabando e Cortés. É, e ele falou também que não tem problema nenhum em tocar um estudo de concerto de Milde para entrar no bacharelado, por exemplo, porque já dá para ele reconhecer né, as qualidades de um bom músico, é, até como um estudo de concerto. É, falou que se vocês querem tocar Rúmel, o Jolivet, tudo bem, se vocês gostam muito de tocar aquilo, se vocês sabem tocar muito bem. E uma, uma observação interessante dele sobre Vivaldi, que na Alemanha não é muito comum é, se tocar os concertos de, de fagote é, do Vivaldi, porque é, bom, os motivos eu desconheço, mas enfim, não é muito comum na Alemanha e é difícil para pianistas, então ele pediu para considerar é, a dificuldade né, e da, do, da parte de piano e escolher peças que são conhecidas na, na Alemanha. Então, eu acho que cabe fazer umas perguntas a respeito disso é, antes de se candidatar, né? É, deixa eu ver se estou esquecendo. Acho que é isso. Próxima pergunta, Bruna. Alan Bruna? ainda. Alan tem, vai fazer outra. Sim, é... Uma pergunta parecida com o que eu tenho feito para todos os outros professores é se ele tivesse escolher um conselho que ele aprendeu com alguns professores, como o Dagensen, 
é, qual eles qual seria né uh, se você é, professor he Alan still wants to know um, if you had to choose one piece of advice that you learned from any one of your teachers to share with us what would it be an advice um, what I learned from my teachers to share with you yeah okay yes. well yes um uh, it's all about music and it's all about sound actually that's the most important thing on the bassoon i mean you need a, and you need a secure technique and you need to know what you're doing here yeah so you you need that's very important but in the end what we are doing is sound sound and music and love right é, ele diz que o, o conselho que ele queria compartilhar conosco é considerar que tudo é música e som. É muito importante da gente ter uma, uma técnica segura, saber o que a gente está fazendo com o instrumento, mas que, no fundo, tudo que é, a gente deve projetar e o que as pessoas estão procurando quando ouvem é, a gente tocando é o som, é a música e é o amor ao que a gente está fazendo, tocando pagode. Obrigado, Catherine. Ah, Thank you very much, Malte. Welcome. Carlos. Olá. Eu queria perguntar, é, como a gente acabou vendo, a, a carreira do, do Malte é muito multifacetada. Então, entre as muitas coisas que ele faz, é, fagotista de orquestra, contra-fagotista, é, música contemporânea, música de câmara, é, tocar em orquestra de ópera, tocar o primeiro fagote de uma orquestra de rádio, muitas coisas. Mas, nesse momento, é, o, que, o que me chamou a atenção foi que ele é o, o líder de um, de, é, da, da Comissão Artística de um, de um festival de música de câmara é, de, uma certa, de um certo tamanho né, na, na Suíça. E eles organizam, é, em geral, uns cinco concertos, cinco a dez concertos por ano. E, é, logicamente, eles estão passando por dificuldades agora com o Covid-19. É, do lado, é, a gente já ouviu falar muitas coisas sobre o fagotista, sobre o professor, mas do lado de executivo, de levar o, o, o concerto adiante, de, de fazer. Como é que a pandemia está afetando o, o trabalho é, deles? Que estratégias que eles estão tendo? E uma outra coisa, é, como essa pandemia parece que vai ser alguma coisa que vai durar algum tempo, vai ter algumas fases longas, né? é, o que, que ele acha do papel dos festivais de música de câmara dentro de, desse, desse cenário em que confinamento vai estar indo e voltando e que as grandes é, casas de ópera ou salas de concerto vão ter dificuldade de, de encher para escutar música? Wow, <laughs> that's a good question. Uh, let me just find it here. Carlos has already sent it to me in English, which I really appreciate. Thank you very much. Um, Professor Malta, you lead Domschläger Sommerkonzerte, a chamber music festival, uh, which is certainly going through a very difficult time uh, with the pandemic. How is it affecting your work so far, considering that uh, this pandemic and the lockdowns are probably going to be a marathon over the next few months or years even. Um, how do you see this uh, will affect your work as director of the Chamber Music Festival? Do you think we should give more priority to small chamber uh, events over large orchestra gatherings? What do you think? Well, the thing is just uh, that yesterday we spoke with our council of the Domleschka Sommer Concerte that uh, we have to um, we have to cancel the festival this year because it's it's will be in July, and in Switzerland they also have a lockdown and uh, um, groups of five people more than five people is not allowed anymore. So um, and you have to you have to have a security distance to to other people. So. Um, yeah, we cannot do the festival, and and with me it's the same. Like I'm, I'm lucky. I have my teaching job, but all of my concerts until August are cancelled. And my wife is a freelance musician, and also with her, 
all concerts are cancelled until end of August. So I think this is the same all around the world. And this is a very tough and very a tough time and very um, difficult time for for all of us, actually, and uh, money wise. And also in Germany, the um, if you don't have a job in an orchestra, um, you don't get you don't get any you don't get any money from the state. So or for the, from the government. And so nobody has any answers to this question, actually. You cannot say if you if a small champion music group is better than stick to an orchestra, but of course it's it's always nice to have a job in a bigger orchestra that maybe pays you for a steady steady time. Yeah, I don't know. How's it with you in Brazil actually? Um, if I may re answer that question, it's a bit. It's really getting quite grim. Um, we're we're facing lockdown. In sh shortly, probably we've already we're already in um, voluntary confinement and also forced confinement. Um, our orchestra here in Belo Horizonte we've taken a seventy percent pay cut, uh, effective as of May twentieth, and for for at least forty days. Uh, so, but we're still privileged, right? Because we're still getting paid. We're we're on vacation now. We've been put on vacation for the next. Um, for for a month, which is our normal vacation for every year, so we will be recuperating our um, the concerts that we've not been playing since March fifteenth will be uh, postponed in January and February of next year. We hope, and we have no idea when we're going to go back to work. So uh, it's very difficult here as well. Very difficult indeed. Ele ele perguntou né como é que está a situação aqui no Brasil eu fiquei um pouquinho que para as orquestras aqui também está ficando difícil né que algumas tomaram é, uma redução de salário que ninguém sabe ao certo quando que a gente vai voltar a trabalhar que a situação está bem difícil e ele foi mais ou menos o que que ele respondeu também a pergunta do Carlos é, dizendo que é, ontem conversaram com o Board of Directors, o conselho de administração da, do festival de câmara deles lá, e o festival foi cancelado porque na Suíça está tendo medidas de lockdown, de isolamento total, né? confinamento total, grupos de mais de cinco pessoas são proibidos, é, todos os concertos estão cancelados até agosto para todas as orquestras na Europa. São tempos difíceis, é, na Alemanha, se você não tem um emprego fixo numa orquestra, você não recebe dinheiro do Estado, então para... É, para músicos que vivem de fazer cachês, está é, sendo muito difícil. E ele falou mais ou menos isso, né? Ninguém tem respostas, é um tempo muito difícil, muito peculiar, muito incerto. Enfim, é isso. Bruna? É, Ariana, pode fazer sua pergunta. Ariana? Ariana, você está na sala, Flo? Acho que a Ariana não está. O que, é que eu faço, Bruno? Pode fazer, então. A Ariana não está. É... A Ariana quer perguntar para o professor Malte se ele toca alguma peça de compositores brasileiros e, caso toque, sim, é, se ele usa esse repertório com seus alunos. Professor, um, Ariana, a colleague from Brazil who lives in Canada, actually, Currently, she asks you whether you play any Brazilian music, uh, write music by Brazilian composers, and if you do, how and do you teach it to your students? Ah. Well, of course, I I, um, I play the Villa Lobos. The how do you pronounce it? Well, Tiranda das Sete Notas. How do you say? Tiranda das Sete Notas. Sete Notas, yeah, and. Um, and i actually i when i was when i was very young and uh, nearly a student i played the villa lobos trio the trio d'ange you know the um for, uh, oboe clarinet bassoon and yes. at that time uh, martin spangenberg who's clarinet professor in berlin he he was teaching us and um he gave us the idea of the radicalness actually that villa lobos for my feeling tries to put Brazilian freedom into French squared music. And um, this is a picture of what I always uh, what I always love. And um, 
Last year I played for the first time the Villa Lobos Quintet. And of course, very often I've played the duo for oboe and bassoon. I've played that several times. And um, yeah, and also the duo. I mean, that's that's a, that's a hard piece <laughs> for for oboe and bassoon. But I just I just love the Villa Lobos um, repertoire. But I have to say, beside Villa Lobos, um, I cannot say if I have ever played other Brazilian composers. I'm really sorry. If you have good music, send it to me. Great. É, o professor Malta falou que toca a ciranda das sete notas, tocou o trio de Villa-Lobos enquanto era muito novo, é, e na época o professor de clarinete em Berlim, que estava ensinando a eles, né, fazendo a, a orientação do, do grupo de câmara, e ele disse uma coisa a respeito desse trio, que a impressão que ele tinha era que Villa-Lobos tentava encaixar a liberdade da música brasileira numa caixinha francesa, algo a se pensar do lado de cá também. É, ele disse ter tocado já o trio para o duo para o Boé e Fagotti, que é uma peça, uma, uma peça tremendamente difícil. Toca o quinteto, se eu não ouvi errado, e ele gosta muito da obra de Vila Lobos e, infelizmente, não lamenta muito não conhecer o, a música de outros compositores brasileiros e pediu sugestões de repertório para ele tocar. Uh, professor, there are many other composers. Uh, wonderful composers for, for our instrument. So we will send you lots of Great. wonderful yeah, repertoire for you to study. <laughs> Bruna? Professor Formiga. Hello. Hi. Hi. Um, I'd like to, to, to know about you, uh, about sonority, sound, uh, German sound, and if you feel that the concept of the sound of bassoon has changed in this last decade, I think, because reeds used to be more hard, or, and today is not so hard, it's more, more light, it's, Changed a lot. Uh, I think that the sonority of the orchestra they change the concept of sounds. You think what you think about this, professor? Uh, professor, can I translate that into course, Portuguese yeah. before you answer? Yeah. Thank you. Uh, professor Formiga perguntou para o professor Malta se sobre sonoridade se ele sente que o som do fagote, a concepção do, do som do fagote mudou nos últimos dez anos em função das mudanças que o professor Formiga percebe terem acontecido é, no, no, no passado Nossa. recente, é, se a, as palhetas ficaram mais leves, mais moles do que antigamente. Eu traduzi direito por mim. Yes. Yeah. Thank you. Thank you for asking. Um, actually, when when I um, studied with Doug Jensen, um, I had I had a little bit problems when I did auditions for for um, let's say normal German orchestras because they always told me that my sound was too bright and um, was too bright and too actually kind of too flexible they didn't like that and um, I was using too much vibrato they were saying that to me also in, in, in Munich Opera they 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 told me that I was using too much vibrato but I think especially I mean the sound the sound idea you have of the bassoon and the vibrato idea you have of the bassoon you, it's it's something really special for everybody it's it's your own way of expressing yourself mm -hmm. and nowadays in 2020 i think it's this is quite accept, accepted this is quite common that um that the players have their own way of expressing themselves but at least in germany 25 years ago it was not like that it was more everybody had to play the same mm -hmm. And the yeah. same dark sound, dark sound, not so much dynamic, no, no risk actually. Yeah. Mm. And now in auditions, people want you to risk something, to have a really soft piano, a really big forte, and to make really special kind of music. Yeah. yeah. You But, think you think that the, the, the concept of the, a German sound of bassoon? Or, uh, what? What is exist or don't exist? Or don't, well, um, I, I don't think so. No, I think it's so uh, so international. But we, I mean, we have the French bassoon, we have the basson, yes. But mm -hmm. 
but everywhere else in the in the world now it's mixing it's mixing up oh, okay. well maybe i don't know well maybe in the us still they having also a different idea but but at least i would say in europe it's 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 mixing it's mixing so much oh, okay yes. great good thank you yeah you're welcome thank you excellent pergunta doutor formiga é o professor Malter respondeu a pergunta do, do professor Formiga que quando estudou com o Dag Jensen, ele teve uns problemas em provas para orquestras ditos normais é, na Alemanha. É, as bancas sempre reclamavam que o som dele era brilhante demais, flexível demais e tinha o vibrato em excesso. Só que ele pensa hoje que o som, a ideia do som e do vibrato são coisas individuais, são expressões individuais de cada fagotista. E que hoje em dia isso é melhor aceito entre bancas de audição e no público em geral. Cada fagotista tem o seu próprio jeito. Enquanto que 20, 25 anos atrás, é, tudo precisava ser obscuro, escuro, não só escuro, seguro, é, sem arriscar, né? uma coisa bem pianinha, um fagote bem discreto. E agora é, passaram a querer um som de fagote, um fagotista que se arrisca, arrisca mais, um fagotista mais corajoso. E aí o Formiga Mendu refinou um pouco a pergunta, reiterou a pergunta sobre o conceito de um som alemão é, em oposição a um som de fagote que não seria especificamente alemão. E o professor Malta falou que ele acha que não, que não tem essa coisa de som alemão, mas não, que está muito internacional, a não ser é, uma certa escola estadunidense, talvez. Mas, é, de maneira geral, ele acha que é uma coisa muito... É, diversificada, que não, não, não existe muito esse conceito de som alemão. Agora é a pergunta de Richard. Richard, are you Good there? afternoon, good evening. Um, <laughs> eu falo muito inglês primeiro. Um, ok, in talking about sound, um, I adore your sound, it's beautiful. And as a student decades ago, um, I'm American, um, studying in Boston, there was a flexibility to the sound, not as, as dark um, as uh, traditional German sound. But I find uh, today that, yes, there's a great mix in the United States also, uh, a lot of flex flexibility, uh, a lighter sound. Um, and I also have noticed that um, some players on French instruments, um, I, I don't know his first name, Hardy, German than any other French player I have heard. So I, there is, like you said, a great mix. Um, my question is, with a sound in mind that you want to achieve, how do you go about, one, selecting an instrument? What kind of instrument do you play on um, to achieve that sound? And then what can you tell us about your reeds, size, shape, whatever? Right. Uh, thank you, Richard. A pergunta do, do Richard aqui, é, ele, ele apresentou, se apresentou um pouquinho, né? especificou que ele é americano, agora ele mora em, aqui no Brasil, em Belo Horizonte. É, falou um pouquinho do passado dele enquanto estudante em Boston, que já existia essa flexibilidade do som. É, acabou perguntando para o professor Malta sobre como ele consegue o som que ele quer, né? É, através da palheta e através da escolha do instrumento. Aí perguntou quais instrumentos o professor Malte toca e pediu para falar um pouquinho sobre as palhetas dele. Yeah, thank you, Richard. Um, well, I'm for many years I've been playing heckel now. I mean, maybe mm -hmm. 23 years or so I'm playing a heckel bassoon. Before that, I had a fox bassoon actually, but. Um, with well heckle is just the instrument which gives me the flexibility i'm looking for so with the heckle bassoon um, i can choose the sound what i want that's the that, that's the that's the feeling i have with this instrument and um talking about the reeds um i'm well i i used to have have a french cane from 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 the mediterranean like um rigotti and silver cane 
and geese. Um, but and now my students, they have a Turkish cane also and, and Spanish cane, but the Turkish one is actually uh, quite good. And um, but I use cane from one of my students and it's uh, from Greece, actually. The student is from Albania and he owns a very small piece of land in Greece where they where they have their own cane and they import it to Germany. And I love it. It's, it's just it's just fantastic flex flexibility. And the the shaper, the um, tip, the tip shaper tip, you say, right? Uh, I'm having a Riga 32 or a Riga Tunemann um, shaper tip because that's a little bit similar to the Riga 2 and a little bit, mm -hmm. little bit wider in the middle. So it gives me more stability, actually. And um, well, now I'm, as I'm playing a Mosman bassoon now, it, that's a that's a nice little story because Mosman wanted me for years to play his bassoons, and I never mm -hmm. had the time actually, and next to the orchestra to to visit him and and to go to his place where he does the. Um, bassoons so but now last year i told him yeah i now i think it's the right time to play your instrument because i like him he's a very nice nice and gentle man and uh, he has he's very open-minded and he has open ears to the musicians and he gave me now the second bassoon um it's already the second instrument i i have from him and um these instruments are, are special i like them because they are special they are they have a they have a kind of soul the instruments, um, it's maybe not as easy to play as the heckle, but it's, I mean, the heckle is three times the price as the Moosman. So, <laughs> oh, yes. and um, I like the way they build it. I mean, the, the mechanic, I like it very much. And um, <laughs> and they are they have open ears at their factory. Whatever you ask them, whatever you, you think, it might be changed also. If, if I go to Bernd Moosman and tell him, I think the hand rest is not the right position, he says, Oh yeah, okay. Let's change it, and um, I, I like that actually. So um, I like flexibility <laughs> in all ways. Yes. Ah, thank you very much. Um, I'm just curious, what model heckles did you play? Well, they only have actually With one series. model, so uh, the series. I mean, oh, you mean the number? Yeah. Okay. Yeah. The number is a fifteen thousand. Oh, yes. It's um. It's a fifteen. It's fifteen. Oh. Yeah. It's um. 12 years old, I think. But um, this year, at the end of the year, I will get a new one. Ah, and then excellent. I'm going to sell one. Yeah. OK, thank you very much. You're welcome. Thank you. Great. That's a lovely question. Richard perguntou, Pergunta já traduzi, desculpa. A resposta é que o professor Marta, ele toca um Heckel. Atualmente, ele toca um Heckel é, número de série 15 mil, na série 15 mil, encomendou outro e vai recebê-lo ano que vem, então vai vender um dos dois. É, antes de tocar um rec, ele tocava Fox, e ele gosta bastante de tocar o rec, porque ele sente que é o que dá a flexibilidade que ele gosta de ter no instrumento. Porém, ele já está tocando um instrumento Mosman, desde ano passado, é, o Mosman pedia para ele experimentar os instrumentos dele, tocar e tal, e não sentia que estava na hora até ano passado. E agora que ele está um pouco mais tranquilo, ele resolveu experimentar e está no segundo instrumento do Mosman agora. Elogiou muito o trabalho do Mosman, falando que é uma pessoa muito gentil, é, com a mente muito aberta, é uma pessoa que atende muito bem é, os clientes, né, os, os músicos que passam pela fábrica. Ele disse que os instrumentos do Mosman são extremamente bem construídos, é, que são especiais, que têm uma alma. É, falam que eles não são exatamente tão fáceis de tocar quanto o Heckel, mas é, como são três vezes mais baratos, é, não tem como ficar ressentido com isso, não. E ele gosta muito é, do fato de que quando você vai na fábrica lá conversar com o Mosman, se você pede uma coisa, uma alteração, é, ele faz e atende. Fica muito feliz com isso. Ele falou também um pouco de canas, né, das palhetas. Ele usa, ele já usou cana francesa, rigote, cesarquim, guis. Ele já usou cana turca, cana espanhola, se não me engano. E atualmente está usando cana da Grécia, que ele compra de um aluno dele, que é albanês, e que cultiva cana no lote que é da família dele, na Grécia. 
Ele usa essa cana com uma forma Rigger 32 ou Rigger Tunaman. E as características dessa forma é que é uma forma de ponta e ela é um daquelas formas que você usa e dobra a cana em cima, não é uma, cana, uma forma de colocar a cana entre duas também. É, e a particularidade dessa forma é que ela é um pouco mais larga do que uma Rigger 2 no meio da lâmina. Podemos? Próxima pergunta? É do Felipe. Felipe? Meu Deus, a minha filha acabou de acordar susto nesse segundo. Susto, justo, olha. Acabou de acordar. Vai começar a chorar. Por favor, lê a minha, lê a minha pergunta aqui. Lê, lê, tá? lê, lê. Eu só tô... Isso. O Felipe de Stefano gostaria de fazer a seguinte pergunta. Poderia descrever, por gentileza, o seu passo a passo de raspagem e ajustes da palheta, da montagem até a palheta pronta? Professor Malta, if you could please describe, uh, explain to us how your reed scraping system functions step by step. What happens on the first day, second day, until you feel satisfied with your reed? How long do we have time? <laughs> <laughs> Probably not long enough. <laughs> yeah. Well, well, but that actually is a, is a long is a long thing to to say. But mainly, I mean, don't do too much too fast. So the first day, just just a little bit to to have a kind of structure of the reed, huh? to do the 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 corners and the tip and a little bit on the sides. And then the second and the third day you, you can do more, but um, yeah, but uh, actually it's it's very difficult to say this. Uh, I mean on the video, um, I I could I could maybe do some some drawings or whatever, but it takes it takes really long. Maybe maybe we could we could do a a short zoom read making um, thing again. Maybe let's do it in two weeks or so for read making. Right. Why not? Excellent. Yeah, Excellent. actually, at the moment, I'm I'm working on a book. I'm working on a on a ebook um, for for the Apple um, iBook Store, and it will be a book about read making. And um, of course, I've I've write about my read making. But the special thing about the iBook is that there will be pictures inside where you can zoom in and zoom out. And once you tip on the pictures, you get um, you get more information. And there will be videos in the book also about my read making. Excellent. And uh, I don't know when it's when it comes out, but I hope in summer or so it will be on the market. Great. Uh, Felipe e demais. O professor Marta respondeu basicamente que ele não consegue explicar tudo da palheta dele, a não ser que a gente tenha umas duas horas para conversar ainda. Então ele ofereceu generosamente de fazer um zoom de palhetas daqui a umas duas semanas. Então interessados, mandem, mandem inbox aqui para a gente. É, mas basicamente a recomendação dele, é, no geral, é nunca fazer é, muita coisa no primeiro dia, né? é fazer os ajustes devagar, talvez começando pelos cantos, pela ponta e pelas laterais da palheta. E ele também anunciou que está trabalhando num projeto, está terminando, na verdade, um livro sobre palhetas, um livro de, de, de construção de palhetas, vai ser disponibilizado em formato iBook, que vai dar para dar zoom nas, na, nos desenhos e que também vai ter vídeos. Esse aqui vai ser disponível daqui a alguns meses. Uh, just one last thing. Uh, I, I'm afraid uh, uh, my daughter will not stop crying, actually, but uh, my question was uh, about a system just very uh, uh, short, uh, shortly uh, explained, but uh, okay, you can uh, tell us uh, through your book, it's lovely, and um, do you use the those uh, seven days scraping, for example, seven, no, not seven days scraping, seven days testing, uh, playing, uh, for example? Well, I, I think um, actually, after five days, you know into which direction a read goes. Very often I have students who scrape like one week or two weeks or so, and the, the read get older, get older, get older. And I, I just try them and I say, well, I think 
just throw it away and build a new one. <laughs> you, I think after five days, you you know if a if a read gets good or if it gets bad. Yeah? And um, well, of course, I mean, I have a I have a certain let's call it a certain system. Yes, but on the other hand, you always have to try the cane. That's the I mean, you 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 need you need to know your cane. You need to understand your cane in a way also. Yeah. And um, but each I mean, each cane that you have in your mouth is different. So you need to you need to adjust to the cane and a system is only good until until a certain point. Um, because um, you, you cannot build every read the same way. That's the point. But I think really it, it would be it would be good to, to have a um, to meet again, actually, for the read making, because that's that's just a big field. Great. Um, Felipe estendeu um pouquinho a pergunta dele, perguntou sobre o método de, de raspagem de palheta, um tal de método de sete dias. E o professor Mauro respondeu que, na verdade, em cinco dias você já sabe se vai funcionar ou não. A palheta que você montou, se você está raspando ela, já tem cinco dias e ela já vai te mostrar a direção que ela está indo. Se ela está ficando boa, se está ficando ruim. E palheta ruim, ele recomenda simplesmente descartar. É, ele ressalta a importância de experimentar a cana, no sentido de conhecer o material, né? a marca, o modelo que você está usando. Conhecer, entender o seu material e apesar de que cada pedaço vai ser diferente, né? Ele falou que ter um sistema para montar palhetas é legal, só que tem seus limites, justamente por causa dessas diferenças individuais entre um pedaço de cana e outro. E ele reiterou, é, ofereceu novamente é, e manifestou interesse por é, fazer uma classe de palhetas conosco daqui a um tempo. Coisa boa. E mais... <risos> Well, you questions on Sim, já estamos caminhando para o final, viu, gente? E vamos, já estamos encerrando. É, tem uma pergunta do Gustavo, do Peru. Madê vai fazer a tradução. É, sim, Gustavo pergunta: é, sendo, sendo solista ou fagotista de orquestra, o que deveria pensar um antes? de tocar para ir relajado. Uh, yes. Sorry, I couldn't find that no. question. Oh, gosh. Um, professor, this is uh, Gustavo from Peru would like to know what should a soloist think before playing a concert in order to play relaxed? Don't think too much. <laughs> <laughs> Well, um, actually, when I did this Gottesspur concert in February, um, um, of course, you get nervous in the days before. I mean, not becoming nervous would be not not normal in a way because we are human beings, and if we if we think that um, something is important, of course, we we get we get the more that we think it's important, the more we get nervous. That's the point, yeah. So, um, but preparation is very important. If you, if you know that you are prepared well, and if you know you read as well, then um, then it makes life much more easier. And just on that evening when I played that concert, um, I think at nearly at, at seven seven p.m. or so, so one hour before the concert. I had a really strong feeling that everything will go well because I have trained this so this situation, going on stage, taking the instrument, um, uh, starting to play, seeing the audience in front of me. I have I have had this in my head for weeks, so very often I have thought about this situation. I have I have nearly dreamed about it, you know. So. I have I've played this and replayed it all the time. I've replayed it in my mind. So when when I went on stage, it was something that, that I have already experienced in my head and experienced in, in a well way, in a good way, because I, I, I knew what I will be, what I will be doing on stage will be good. So that gives that gives you a security in the moment you need it. 
Uau, que great answer, fantastic. É, o professor Marta, ele... A, resp a resposta à pergunta do Gustavo, do Peru, que era o que um solista deveria pensar antes de se apresentar para tocar de maneira relaxada. É, a resposta do professor Marta é não pense muito, não pense demais. É, ele conta um pouquinho da experiência de estrear a peça Gotashkur. É, ele falou que, obviamente, todo mundo fica nervoso quando tem um conceito muito importante para tocar, que isso não é estranho. Estranho seria não ficar nervoso, não seria normal. É, e diz que quanto mais a gente dá importância para alguma coisa, é, mais a gente fica nervoso. É normal a gente ficar nervoso para um evento importante. E aí ele diz que você, na medida que você sabe que está bem preparado e que tem a palheta boa, que você fez tudo que estava no, no né, e seu poder para se preparar, vai, tudo vai, vai, vai ficar bem, né? vai, não tem como dar muito errado, não. E ele contou um pouco da, da experiência, né, que às sete horas da noite, uma hora antes do, dessa estreia, ele sentiu que tudo ficaria bem, porque ele treinou tanto, é, tinha consciência de ter treinado muito, é, e ele falou também em exercícios de visualização que ele, que ele faz. Ele se imagina no, no dia da estreia, no dia do concerto, se imagina com o um fagote bem arrumado, com a, a palheta boa, ele tendo estudado, estando confortável. E que, no momento de, dessa maneira, no momento de entrar no palco, ele sentiu que ele já tinha vivido esse momento, ele já tinha vivido esse momento de uma maneira muito positiva. Então, é, fica, fica aí essa recomendação. Não pense muito e visualize as coisas correndo bem e prepare-se muito bem que vai dar. Será que hago a tradução rápida? Resumidamente, não pense muito, Gustavo. Não pense muito e visualize. Visualize-se um dia antes, bem puestecito, boa buena caña. E quando salga ao escenário, haga o que ele hizo, que parece que já viveu o momento. Bem, pessoal, chegamos ao final da nossa live de hoje. Eu quero agradecer a todos que ficaram até aqui, né, com, junto com a gente. Eu quero agradecer a professor Walt por ele ter compartilhado um pouco do seu conhecimento conosco nessa tarde e ainda falar um pouco sobre a trajetória dele como fagotista, como professor, como intérprete. E eu acho que quem compartilha conhecimento merece todos os parabéns. Ele merece estar de parabéns e todos os outros professores que passaram por aqui. Então, muito obrigada, professor Malte, por essa tarde e já estamos aguardando a live de Parletas. Vamos agendar. <risos> right. Professor, so Bruna is just thanking you from the bottom of our hearts uh, for having been with us this, this evening. It's already quite late where you are right now. Um, just really thanking you for everything, for sharing the informa your information with us, your wisdom and knowledge uh, of the profession and for sharing your experience as a bassoon player and musician. And we very much look forward to a read making class with you. <laughs> Great. Okay. <laughs> yeah. So thank you everybody. Really. It's a, it's a big honor to, to, to talk to you really. And, um, it's a, it's a really big pleasure, uh, seeing all you here on on video in live and answering your questions and and um, uh, thank you for listening to me i mean thank you for listening to the projects i'm doing and i hope to see you see you healthy and i hope to see you in real one day in brazil or wherever you are yeah would be nice last last year i was invited to come to cordoba in argentina for a festival but in the last moment my my wife got sick so i had to cancel i was that was really terrible but anyway i hope to see you one day in life and whenever you have questions you will find me in your whatsapp group you can you can mail me you can um send me whatsapp message you can find my find me on facebook you can find me instagram and uh, yeah let's have another appointment for read making great fantastic Professor, agradeço muito também, diz que é, foi uma honra falar com a gente, um grande prazer responder as nossas perguntas, agradeceu por nós termos ouvido eles, desejou-nos muita saúde e é, 
disse que gostaria muito de ver todo mundo aqui no Brasil e falou em Rio de Janeiro. Então tá, né? É, disse que ano passado foi convidado para Córdoba, mas não pôde ir porque a mulher dele, a esposa dele adoeceu, mas enfim, espera muito é, vir para cá visitar a gente na América do Sul. E diz que quem quiser mandar perguntas pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, ele está é, para respondendo. Então, eu gostaria de propor para todo mundo dar uma grande salva de palmas para o professor Mauro, que foi fantástica, fantástica essa live, é, adorei. É Thank you for translating, Catherine. Thank you. Translating. Fantastic. Thank you. Hermalti, feeling, 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 thank you. Se sinta em gross master. Thank you, thank you. My pleasure. My pleasure. Obrigado, Mauro. Obrigado, professor. Lembrando que a, man... a nossa próxima live vai ser no dia 7 do 5, que vai ser com a Ariana Pedrosa. Tá certo, gente? Vamos postar lá no grupo. Ok, Bruno. Obrigado. Obrigado. Bruno. Boa tarde a todos. Obrigado, obrigado. Muito feliz por estar aqui. Obrigado, Catarine. Obrigado, Zay. Thank you, Professor Marte. Catarine, que maravilha. Obrigado, Professor. Bravo, Catarine, pela tradução. Um abraço a todos. Obrigado, Catarine. A todos também. Felicidade. Valeu, Bruno. Valeu, pessoal. Obrigado, Bruna. Até tchau, mais. Tchau, tchau. Olá, Isaac. Bien. Um abraço para todo mundo. Valeu, Xará. <risos>